Bonjour à, à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Twitch spécial « Mois de l'imaginaire » des éditions Glénat. Le mois d'octobre, c'est le moment où on fête les littératures de l'imaginaire, le genre de l'imaginaire. Alors ça veut dire qu'on va parler de fantastique, de science-fiction et de fantasy. Et cela tombe bien car Glénat est, est spécialiste de ces genres-là. Ils ont même sorti un, un catalogue spécial qu'on voit derrière ma, ma, derrière ma tête, là, juste de, voilà, de, de ce côté-là plutôt. Un catalogue spécial imaginaire où vous pouvez retrouver toutes les BD d'imaginaire que Glénat a, a publié. Je suis l'œil de Chéri, journaliste, spécialiste des littératures de genre et j'anime deux podcasts, c'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantasy. Je vais avoir la chance d'animer le live de ce soir et j'ai aussi la chance d'animer tous les lives de ce mois d'octobre avec des monstres de la bande dessinée et de la littérature. Alors on attaque ce soir notre troisième live, vous retrouverez une soirée spéciale fantastique avec Olivier Ledroit et Alt 236 jeudi prochain le 20 octobre et on va conclure ce mois le 27 octobre prochain avec une soirée Space Opéra, il y aura Didier et Listarquin et évidemment, tous nos autres lives sont déjà disponibles sur le live Twitch de Glena. Vous pouvez retrouver notre soirée spéciale Michael Morcock et la soirée spéciale Meto. Mais avant de présenter nos invités, un petit mot pour nos amis du live. Un grand merci à nos viewers d'être là ce soir. N'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions à nos invités. Ils vous répondront. Et je dis bonjour déjà à Dark Soul 0139 et à... Euh, Jean nos livres de pardon, pardon. <rire> Jean nos ce livre. Jean ce livre. Merci. Bien joué. Audrey, Audrey a plus l'habitude déjà. Parce que je la connais. Ben voilà. <rire> Audrey est venue en force. Euh, donc du coup, on va pouvoir euh, commencer à présenter nos, nos amis. Puis il y aura des cadeaux euh, à la fin. Donc restez avec nous euh, jusqu'à la fin euh, de ce live. Euh, on est réunis ce soir pour une soirée spéciale Phobos. Phobos, avant tout, une grande saga de SF écrite par Victor Dixon. Victor Dixon qui a lui, lui, lui aussi adapté son roman en bande dessinée et ça tombe bien car Victor Dixon est avec nous. Bonsoir Victor. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là ce soir. Bonjour à tous et à toutes. <rire> Très heureux de, de retrouver euh, Victor Dixon. Alors, euh, il n'est pas que l'auteur de Phobos, il en est le, le scénariste, mais il, il c'est aussi le, le maître des romans ado et, et young adulte français euh, en ce moment. Hein, c'est un des plus gros vendeurs de genre. Il a écrit aussi chez Robert Laffont, euh, éditeur de Phobos, euh, Vampiria, qui est une, une série de fant fantastique qui est aussi un gros succès et qui est... Euh, une, Excellente, notamment. Euh, Victor va nous raconter les coulisses un peu de, de Phobos. Vous on va essayer. Ouais, ouais, je vais, voilà, on va nous travailler. Euh, je sais que Audrey va peut-être sortir des scoops. Euh, <rire> voilà, on va voir. <rire> Parfait. Et puis, et ben, à vos côtés, nous avons Audrey. Audrey, bienvenue. Ben, merci. Vous, je suis ravie d'être là aussi. Alors, vous êtes book, book stradermeuse. Vous êtes influenceuse littéraire aussi. Votre sympathique chaîne YouTube se nomme Audrey le souffle des mots. Vous êtes suivie par plus de 100 000 personnes, je crois. Et <rire> Euh, vous serez là pour me coller dans l'interview de, de, de Victor. Vous connaissez bien Avec Victor. Hein ah oui, oui. Je le, je le harcèle depuis des années. <rire> Très bien, André. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée que je sois sur ce plateau <rire> Non, non, mais on se suit depuis des années et moi je lis Phobos depuis des années. C'est vraiment euh, une de mes grandes sagas chouchou. C'est ma saga de science-fiction préférée. Donc j'ai été ravie de savoir qu'elle était adaptée en, en bande dessinée. J'ai déjà hâte de, de lire le tome 3. À chaque fois que je relis une BD, j'ai envie de relire les livres. C'est un cercle vicieux en fait. Bon, okay. Ou vertueux euh, sur Oui, bien moi, sûr. C'est vrai, bah, j'en profite <rire> <Excuse -moi, Victor. rire> pour te remercier parce que c'est vrai, Audrey, que tu as suivi l'aventure Phobos depuis le tout premier décollage de la fusée. Oui. Euh, bah, ça, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ce soir et qu'on ah bah échange à nouveau sur cet univers qu'on oh, a merci. partagé de, depuis des années. Bah, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. <rire> alors Phobos, c'est deux, euh, c'est cinq romans, euh, mais aussi deux BD, dessinés par euh, Eduardo Francisco et scénarisés par Victor Dixon. Euh, et oui, ça ressemble à Valérian. On voit que déjà dans le live, on commence déjà ouais, ouais. À, à faire une petite, hein, une petite comparaison avec Valérian, avec la couverture. Non, qui on fait parle à mon cœur, hein, parce que Valérian, c'est un grand coup de cœur de BD. Hein. On en parlera <rire> peut-être ensuite. Euh. Sur les influences de, de Victor Dixon pour, ce, pour la, la partie BD, on va commencer avec les dessous euh, de Phobos, sur la création euh, littéraire. Comment est né Phobos, Victor Alors Phobos, euh, c'est né de... Euh, de deux prises de conscience que j'ai eues au même moment, euh, vers 2013, quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire. La première, c'était euh, la planète Mars. Euh, on parlait de plus en plus de Mars comme la prochaine frontière de l'humanité. Euh, la technologie nous permet aujourd'hui d'aller sur Mars, et il y a la même ébullition autour de Mars que ce qu'on a connu autour de la, la Lune dans les années 60. Moi, j'ai toujours été passionné par, par l'espace, par l'infini, le, ces autres mondes, et je me suis dit, c'est le moment maintenant pour un auteur de science-fiction d'imaginer ce premier voyage vers Mars avant qu'il arrive pour de vrai, parce que ça va venir très vite. Et au même moment, j'ai pris conscience de cette euh, société d'écran, d'images qu'on avait construite autour de nous, ici sur Terre, à travers nos smartphones, nos réseaux sociaux, nos téléréalités. 
Ça nous apporte beaucoup, mais en même temps, ça nous enferme un peu, euh, cette société du spectacle, de l'image. Et il y a eu comme ça un télescopage entre l'infini de l'espace et l'enfermement des écrans qui a donné naissance euh, à cette idée d'une télé-réalité, la plus grande de tous les temps, une, la première mission vers Mars qui serait filmée 24 heures sur 24, le programme Genesis. Et c'est comme ça que l'imagination est partie ensuite. Audrey, on va remonter le temps un petit peu est-ce que vous vous souvenez quand vous avez euh, lu pour la première fois Phobos Eh ben oui, c'était en plein été. Euh, c'était, alors je ne sais plus exactement si je l'ai lu à sa parution. Je pense que quand je l'ai lu, il y avait peut-être déjà le tome 2 qui était sorti. Donc j'avais un peu ce petit coup d'avance parce que je pense que celles et ceux qui connaissent Phobos savent à quel point c'est très difficile de s'arrêter à la fin d'un tome de Phobos. C'est pareil pour la BD d'ailleurs. Euh, donc je les ai lus ouais, en 2000, il me semble que c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc je l'ai lu sans trop savoir à quoi m'attendre. Vraiment, euh, je me suis lancée, je me suis dit moi j'aime... J'aime bien tout ce qui touche à l'espace, mais euh, je m'y connais pas trop en science-fiction, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et vraiment je, je suis pas une pro de la science-fiction, mais c'est vrai que bah, comme toi Victor, j'adore ça, enfin, je, je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'adore le fait qu'on puisse euh, penser à vivre sur d'autres planètes, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, effrayant aussi parfois, c'est ça que j'aime aussi dans Phobos, que ce soit en BD ou en livre, bah, en BD encore plus avec tout ce qui est images, mais l'immensité de l'espace, les étoiles, le fait aussi qu'on se dit bah, si on est projeté dans l'espace comme ça, bah, après on, on s'arrête plus quoi, enfin je trouve que c'est aussi flippant que génial ouais, ouais. Ça. Et, euh, et du coup en lisant Phobos j'ai vraiment ressenti tout ça et, euh, et c'était une expérience euh, absolument géniale surtout que bon bah avec euh, le talent de Victor évidemment euh, je me retrouvais à ne jamais euh, vouloir m'arrêter en fait que ce soit entre les chapitres ou entre les tomes et, euh, et en fait ça a été une, une très belle expérience qui s'est continuée non stop puisque ensuite à la sortie du tome 4 si je dis pas de bêtises euh, j'avais interprété un des personnages on avait fait des petites vidéos et tout où on avait joué euh, un incarner des personnages avec euh, d'autres booktubeuses à l'époque et, euh, et c'était euh, trop bien, enfin vraiment euh, j'avais ah, trouvé vraiment, la, la réalité rejoint la fiction, c'était vraiment super cette et opération. Et... Figure-toi que depuis euh, tout le monde me dit que quand euh, ils lisent les Phobos, qu'ils qu lisent Safia, ils me voient moi et je suis trop fière. <rire> Responsable communication, bah, d'ailleurs voilà. C'est plutôt pas mal, ouais. <rire> ça pourrait me correspondre. <rire> Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis Audrey, je pense qu'on a le même ressenti par rapport à l'espace. Je pense qu'en tant qu'espèce humaine, on a un instinct d'exploration très fort et c'est ça qui nous attire. En même temps, ça nous effraie, mais on ne peut pas s'empêcher d'y aller parce qu'on est une espèce qui est née pour explorer, pour défricher. Et c'est ça voilà, qui, euh, qui est merveilleux avec Mars parce que c'est à portée oui. de main, c'est un nouveau monde euh, qui va, qui va s'ouvrir à nous très bientôt. Audrey a utilisé le mot science-fiction tout à l'heure, alors c'est le grand, 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 grand mot, enfin le gros mot peut-être. Victor, c'est quoi votre rapport, vous, à la, à la science-fiction il y, a, il y a plein de science-fiction, mais je m'adresse aux spécialistes <rire> qui pourraient gloser pendant des heures dessus. Euh, de manière générale, euh, bon, j'ai deux veines dans mon écriture. J'ai la fantaisie, la science-fiction, pour schématiser. Et la science-fiction, c'est très souvent le présent, l'actualité, qui va euh, me poser des questions. Je pressens qu'il y a des choses dans notre monde voilà, qui vont être très importantes pour le futur, et j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait donner. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec le, la conquête spatiale. Donc c'est ce frémissement que j'ai senti qui m'a donné envie de, de vivre ce premier voyage vers Mars avant qu'il arrive pour de vrai. Et en même temps, ces questions vraiment profondes sur ce monde d'images qu'on a construit, de mise en scène permanente, où est-ce que ça nous emmène Et est-ce que si on fuyait à l'autre bout du système solaire, ça serait assez loin pour échapper aux écrans ou pas C'est vraiment des questions que j'avais. Et dès lors, la fiction, la science-fiction, pour moi, c'est un moyen d'explorer ces questions, peut-être de les formuler de manière encore plus précise avec mes, mes personnages, et d'arriver peut-être à un début de réponse. Mais là, je laisse le lecteur euh, décider, en fait. Audrey, je crois que c'est un genre que vous aimez aussi, hein. vous aimez bien J'aime bien, mais je suis pas pro, en fait. C'est ça la, la petite nuance, je pense que c'est presque avec Victor que je suis un peu entrée dans, dans la science-fiction. Victor sait que je suis pas une grande lectrice de tout ce qui est fantastique, fantasy. Euh, donc désolé à toutes celles et ceux qui regardent <rire> cela et qui adorent ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est juste, je suis beaucoup plus sur le contemporain. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu du coup dans Phobos, c'est que, euh, bah, en fait, euh, on est dans de la science-fiction, mais qui reste très proche de notre réalité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça que j'apprécie aussi c'est le fait que enfin euh, il y a une sorte de curiosité de de, de, de on a cette cette envie de conquête, etc. Et en fait, c'est accessible, finalement. Et d'ailleurs, euh, on, on en parlera plus, je pense, mais euh, quand on voit tous les articles, des fois, qui affluent, des fois, on se retrouve avec des petites notifications euh, France Info ou quoi, euh, avec des, des trucs sur Mars et tout, et on se dit, mais en fait, 
Enfin, bah, Victor, j'ai lu son livre il y a euh, 7 ans, quoi. Donc je me dis, voilà, c'était il y a 7 ans. Mais là, maintenant, euh, des fois, j'ai l'impression de lire Phobos, quoi. Et je me dis, euh, en fait, c'est pas si impossible que ça, une télé-réalité euh, mmh. dans l'espace. <rire> ça serait trop bien, en plus. J'aime pas la télé-réalité, mais là, je regarderai avec plaisir. <rire> ouais. C'est vrai qu'on serait, on serait scotché à nos écrans. Mais ce qui est assez euh, étrange, effectivement, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à, à Phobos, euh, la conquête spatiale, c'était vraiment le fait des agences gouvernementales, comme à l'époque de la Lune. Et c'était la NASA qui faisait ses propres lancements. Et depuis, euh, eh bien, la NASA sous-traite à des sociétés privées, et en l'occurrence SpaceX de Elon Musk, ses lancements. C'est vrai que le, le point de départ de Phobos, je parlais de cette émission de télé-réalité, le point de départ, c'est que la NASA a été privatisée dans un futur proche. Un fonds d'investissement, Atlas Capital, l'a racheté et décide effectivement <rire> d'avoir un retour sur investissement euh, en faisant de cette première mission vers Mars, euh, ce show euh, mondial retransmis dans le monde entier avec beaucoup de recettes publicitaires à la clé. Peut-être qu'on y viendra ouais. pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est ouais. vrai que Phobos. Ça, ça s'appelle Phobos. <rire> tu parlais tout à l'heure du effectivement de, de l'espace qui nous attire, qui nous effraie. Le titre Phobos, on y reviendra peut-être après, c'est euh, l'une des lunes de Mars qui s'appelle ainsi. C'est ce que vient de dire Dark Soul, euh, voilà. Voilà, qui, bien. Qui, vient de, qui, a, qui a compris la référence tout de suite. Exactement, alors l'intérêt de ce titre, c'est qu'il est polysémique. Euh, Phobos, c'était l'un des, des fils du dieu Mars. Il était accompagné sur les champs de bataille de, des deux jumeaux Phobos et Demos, qui sont les deux, livres, les, les deux lunes de Mars, donc la terreur et la peur. Et effectivement, Phobos, c'est un thriller. On va se rendre compte vite que cette mission euh, vers Mars... Euh, elle n'est euh, pas tout à fait euh, honnête, les, les organisateurs ont caché des choses aux astronautes et aussi euh, aux milliards de spectateurs. Euh, voilà, le thriller va vite prendre le relais. Faut, faut, faut. Milliards de spectateurs, moi j'adore. <rire> Phobos, c'est aussi un pitch assez génial, un speak dating dans l'espace retransmis dans le monde entier. Six filles, six garçons, six minutes de rencontre hebdomadaire pour former à l'arrivée six couples de pionniers chargés de peupler la planète rouge. Euh, comment s'est née euh, cette idée de speed dating Est-ce que vous, Alors, vous ouais. pratiquez le speed dating dans <rire> Moi, euh, pas spécialement, et je ne suis pas non plus euh, grand euh, spectateur de télé-réalité. Je poser la question, voilà. est-ce que tu es Mais fan Je, je regardais ou... un peu, comme tout le monde, le, le, le loft à l'époque et oui. puis les autres. Euh, bah, quand le loft est paru, comme tout le monde, on était fasciné parce que c'était nouveau, c'est la première fois. Euh, et après, ça, on sait que ça a enfanté toute une lignée d'émissions. Mais qu'on en regarde ou pas, je pense qu'on vit dans ce monde euh, où l'image, euh, où la réalité est, est toujours mise en scène euh, et on ne peut pas y échapper. Euh, et si on veut parler du présent, si on veut parler de la réalité, il faut prendre en, en, en compte ce qui fait notre, notre, notre société contemporaine et, et ça en fait partie. Euh, donc j'ai essayé de coller quand même au code de la télé-réalité tel que je les percevais. Euh, le fait d'avoir des, euh, des gens qui sont photogéniques, qu'on prend de, avec différents tempéraments, euh, très complémentaires ou au contraire qui vont aller au clash pour faire de l'audimat. Et la grande programmatrice, je dirais même la grande prêtresse de ce show médiatique, de cette messe médiatique qui est Genesis, Serena Magby, elle a vraiment choisi des candidats pour que ça clash. <rire> euh, chacun avec un secret, euh, honteux ou pas, mais qui va effectivement créer de l'audimat. Euh, et avec cette petite différence avec le loft, c'est que eux, ils sont partis pour 5 mois. Ils peuvent pas partir. C'est pas juste un mois, c'est 5 mois de voyage jusqu'à Mars. Il n'y a aucun moyen de, de quitter la fusée. Et ce qu'il faut dire également, c'est que ce voyage est en allée simple. Là, je me suis fondé sur la, la réalité de la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. On a le moyen d'envoyer des gens sur Mars, mais une fois qu'on est dans le puits gravitationnel, on ne peut pas s'en extraire avec la technologie actuelle. Donc ils ont signé ces 12 astronautes qui viennent de 12 pays pour un aller simple. Il y a une base qui est censée les accueillir à l'arrivée, hein, euh, une base construite par des robots. Et le lecteur des romans comme de la BD apprend dès les premières pages que cette base n'est pas viable qu'on a envoyé ces 12 astronautes à la mort, ils ne le savent pas. Les fameux milliards de spectateurs ne le savent pas non plus. Et c'est là que voilà, la tension arrive. On <rire> voudrait les alerter à travers le roman, mais quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte Ou à travers la BD, on voudrait leur parler, on ne peut pas. Et... Voilà, J'ai essayé de déplacer le, la tension. C'est vrai que souvent dans le thriller, on est collé au personnage principal. Mm -hmm. On découvre l'intrigue, les complots en même temps que lui. J'ai voulu donner plus de clés au lecteur. Mais finalement, c'est encore plus stressant. Oui. Parce qu'on voilà, on voudrait avertir les personnages et on, on ne le peut pas. Puis ils sont, ils sont à différents endroits, à différents lieux. Il y en a qui sont courants, il y en a qui ne le sont pas. Et, et on sent que la, bah, la communication n'est pas évidente entre la Terre et Mars. Quoi, donc, euh. Mais je voulais te demander, tout à l'heure, tu parlais de la télé-réalité. Euh, et c'est rigolo parce que je me dis, quand tu as écrit le livre, le monde de l'influence, par exemple, il n'était pas aussi grand aussi. Et finalement, euh, ça s'y rapporte aussi un peu, je me dis. Parce que, mais d'ailleurs... Euh, je peux pas trop en parler parce que je veux pas spoiler les tomes suivants, donc lisez les BD jusqu'au bout, <rire> jusqu'à dans plusieurs années du coup. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi parce que certes la télé-réalité, bah, du coup en 2015, c'était ce qu'on connaissait, mais le monde de l'influence grandissait peu à peu quoi. Et ça compte aussi quoi. 
C'est vrai, et, et euh, c'est pour ça que alors, je ne veux pas spoiler du tout, mais je peux le dire sans spoil, dans le tome 4, euh, je parle énormément des réseaux sociaux, mmh. parce que ça fait partie pour moi de ce monde, effectivement, d'images dans lequel on est immergé. Et ça, ça a et, grandi avec toi, cette ça idée Ça a grandi, coup. alors c'est vrai que ça existait déjà un peu en germe à l'époque, quand j'ai commencé à écrire la saga, et au fur et à mesure que je l'écrivais, j'en ai pris conscience, ça s'est développé, ça a pris plusieurs années hein, d'écrire Phobos, ouais. quand j'ai écrit le tome 4, Là, on était en plein dans l'explosion des, des, des réseaux sociaux, des influences, tout ça. Mais une fois encore, pour le meilleur et pour le pire, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi, euh, je dénigre pas du tout euh, le, la sphère des réseaux sociaux, ça peut nous apporter énormément. C'est un champ de créativité énorme, c'est un champ d'échange aussi. Et je le constate dans la boucosphère. Tout, y a, y a, pour les auteurs qui étaient très isolés dans leur tour d'ivoire, ouais. c'est un moyen d'entrer en contact avec les lecteurs phénoménal. Et ça nourrit l'inspiration, en tout cas moi ça nourrit mon inspiration. Et les lecteurs en, entre eux recréent des clubs de lecture comme on avait au 19e siècle, mais voilà, de manière moderne, donc ça c'est génial. Et à côté de ça, il y a les trolls, il euh, y a les, les théories du complot, il euh, y a les fake news. Voilà, donc c'est toute grande rupture technologique en fait, elle apporte le meilleur, elle est porteuse du meilleur comme du pire, ça dépend ce qu'on en fait. Et en même temps, le côté. Euh Télé-réalité et speed dating, ça pouvait être osé dans un pitch de, de SF. Euh, dans le live, on voit de Artemix qui dit qu'elle n'avait pas fait attention au côté speed dating euh, au début et a eu un peu peur d'être euh, déçue, alors qu'elle adorait évidemment le, le, le roman ensuite. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un pari de se dire, on utilise quand même des mots, des, entre guillemets, des mots warning, quoi ouais. Télé-réalité, speed, speed dating, on se dit, qu'est-ce qu'on va lire c'est vrai qu'il y avait un peu ce pari, et même le mot science-fiction, hein, pour en revenir, tu, tu en parlais Audrey, ouais. il y a des lecteurs ou des lectrices qui n'ont pas trop science-fiction, ils sont bien faux c'est pas ouais. pour moi. Mais la science-fiction est tellement large, il y a tellement de sous-genres, s'il fallait vraiment définir Phobos, c'est de l'anticipation. C'est de la science-fiction très proche, qui est collée à notre monde, qui imagine un futur qui pourrait arriver dans quelques années. Du coup, des lecteurs qui ne sont pas forcément férus du genre ont accroché quand même. Euh, ils s'en rendent compte à la lecture parce que ça parle de notre monde, ça parle de quelque chose qui va arriver. Là. Je suis persuadé, moi, d'ici 15-20 ans, on aura cette première mission vers Mars. Je ne sais pas comment elle se passera, peut-être <rire> comme ça, peut-être autrement. Même chose pour le terme de speed dating et pour le côté euh, romance euh, télégénique. C'est vrai que ça peut, on peut se dire ah, ça va être quelque chose de très superficiel. Et effectivement, ce que voudrait montrer la, la production, comme dans les vraies émissions de télé-réalité, c'est des personnages de papier glacé, comme ça, sans aspérité jusqu'au clash. Mais l'intérêt du roman et ensuite de la BD, on, on j'ai vraiment insisté là-dessus dans l'adaptation BD, c'est qu'on va apprendre à connaître ces personnages. On va rentrer dans leur intimité, dans leur psychologie et, et voir ce que sous cette, euh, cette image de surface, il y a énormément de, de vécu, de passé. Euh, et ils sont beaucoup plus riches en fait que ce qu'on voudrait montrer. Oui, tu disais que Serena les avait choisis sur des secrets profonds, etc. Oui. Mais en fait, c'était un peu assez risqué et péril aussi sur ça, certains points. Ça, ça que, se retourne, hein, contraire. Comme dans plusieurs télé-réalités, j'imagine. Je regarde pas assez pour savoir. Mais, euh, mais en tout cas, quand tu parlais du mot speed dating, je suis totalement d'accord. Ça peut effrayer euh, les personnes qui sont pas fans de romance aussi. Moi, je sais que j'ai pas mal. En fait, y a, bah, comme Phobos, euh, en effet, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas Victor que je harcèle, c'est les gens qui me suivent, surtout ouais. pour Phobos, depuis euh, du coup euh, 7-8 ans. Et, euh, et donc. Euh, Presque, franchement, je pense qu'une fois par semaine, au minimum, j'ai une story de quelqu'un qui lit Phobos sur Instagram, au minimum. Tac, le souffle des mots. <rire> et Victor, souvent quand même, t'es souvent tagué sur les vrai, Mais du coup, je reçois ça très très régulièrement. Et j'ai aussi des gens qui se questionnent et qui me disent, bon, bah, voilà, Phobos, t'en parles tout le temps et tout, mais je suis pas trop science-fiction ou je suis pas trop romance. Est-ce que c'est pas trop romancé Et en fait, euh, moi, ce que je trouve fort, c'est que bah, du coup, t'as écrit une saga euh, qui euh, regroupe un petit peu tout sans que ça tombe dans l'un ou dans l'autre justement comme je disais je suis pas trop science fiction mais ça me ouais. ça me convient et moi c'est pareil je suis pas du tout romance hein, vraiment euh, pas du tout mais dans Phobos je trouve qu'il y, y a quelque chose en plus enfin en fait le speed dating il a, il a un intérêt tout autre puis en fait je pense que aussi le personnage de Léonore euh, je pense que c'est un gros plus parce que du coup elle est pas là pour la romance enfin oui et non et ça, je trouve ça, enfin, ça donne une toute autre, un, un toute, comment, comment dire, une toute autre ambiance à, à l'histoire du coup. On n'est pas sur juste la fille qui rêve du prince charmant ouais. et tout. On sent qu'elle a Alors, quand même. Après, c'est comme ça. Ça, ça oui. me permet justement dans un dans un <rire> équipage plusieurs... de, de 12 personnages d'avoir des approches très différentes par rapport à ce jeu de speed dating. Et fait, effectivement, le point de vue peut-être le plus important, c'est celui de Léonore. C'est le seul personnage pour qui euh, j'utilise la première personne, jeu. Donc, on est vraiment dans sa tête. On découvre. Euh, oui, que je suis assortie à Léonore un peu. Je ouais, oui, oui, complètement. Pas fait exprès, ouais, mais ouais, je suis un peu on est en speed dating, vous... là, en fait. Euh, <rire> <rire> T'étais pas au courant. Non, pas du tout, j'apprends ça. Euh, le décollage, là, on voit euh, sur l'écran, vous ne voyez pas, mais il y a des chiffres qui, qui défilent. En fait, c'est le, le compte à rebours. 6 minutes, hein, pas plus. <rire> Exactement. Et euh, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit d'ailleurs que les 12 personnages viennent de 12 pays aussi hein, donc ça. Ça, ça permet aussi d'avoir un spectre culturel, une diversité et puis des, des tempéraments différents 
Je dirais que Phobos, c'est vraiment un cocktail. Ça ne relève pas d'un seul genre, et tu l'as très bien dit. Il euh, y a là une partie de science-fiction, euh, d'anticipation. Il <coughs> y a une partie de romance, quand même. Quand même, oui. <rire> avec un enjeu, un vrai enjeu, c'est notamment dans, dans les, le tome 1, qui correspond aux deux premiers albums. C'est qui va terminer avec qui. Oui. <rire> et puis, il y a, y a euh, un tiers, je dirais, une, la, la dernière partie, c'est le thriller qui très vite va prendre, euh, va prendre le dessus, parce qu'on sait effectivement qu'il y a ce, cette conjuration, ce complot derrière, qui va prendre de plus en plus d'importance avec des ramifications géopolitiques. Euh, J'aimerais bien revenir justement sur la partie euh, romance, parce qu'on en a parlé. Ce qui m'a vraiment surpris euh, à l'écriture, c'est que les, euh, les couples que j'avais prévus ne sont pas du tout ceux qui se sont Mais formés <rire> en écrivant. Voilà, parce que j'ai tendance toujours à beaucoup moins planifier mes romans, mmh. euh, pour que ce soit le world building, le plotting, tout ça. Mais quand je me mets à écrire, et ça beaucoup de romanciers en témoignent, euh, mes personnages vont commencer à exister par eux-mêmes, à m'échapper, à prendre tout à fait, et certains plus que d'autres, certains c'est vraiment des fortes têtes, Léonore en fait partie. Et du coup voilà, il euh, y a une, cette espèce de tension qui est à la fois très satisfaisante, parce qu'on sent que le roman devient vivant, l'histoire devient vivante, les personnages existent par eux-mêmes, et en même temps ils nous échappent. Est-ce que je vais réussir à, à aller à la fin que j'avais prévu Comment je vais garder mon cap et du coup, c'est une navigation comme ça à vue et on est en tension dans l'écriture. Et sur l'aspect romantique, c'était complètement ça. Je sentais qu'il y avait des attractions entre les personnages que je n'avais pas prévues, euh, des inimitiés au contraire. Et voilà, au final, euh, j'étais assez hooked moi-même euh, au programme Genesis pour savoir mais qui va terminer avec qui. C'est quand tu faisais ton plan, tu avais déjà euh, fait le plan des quatre tomes ou pas ou ah. d'une histoire générale, ou... parce que quand on lit la saga Phobos, on se rend bien compte qu'il y a des petites, enfin, il y a des petites choses qui étaient là depuis le début, mais qu'on n'avait pas forcément euh, vues ou comprises tout de suite. Alors j'ai effectivement euh, tendance à planifier pas mal en sachant ce qui va se passer dans les grandes lignes dans chaque tome, mais une fois encore, par rapport à mon plan initial, j'ai fait, j'ai pris plein de chemins de travers, à cause, à cause grâce, des personnages, en grâce en fait. à mes personnages. Oui, grâce, grâce. Voilà, et c'est euh, c'est pour ça qu'ils existent vraiment pour moi, ils existent vraiment. Et euh, quand euh, je rencontre les lecteurs en, en salon, en festival, le plus grand plaisir, c'est de parler des personnages comme si c'était de gens qu'on avait côtoyés, comme si c'était des amis communs. Parce que ces personnages, je me rends compte qu'ils sont aussi vivants pour, euh, pour, pour des lecteurs. Quoi. Donc ça, c'est magique. Ouais, pour beaucoup de ouais. lecteurs. Tout le monde se dispute un petit peu les couples, les, euh, les personnages, qui, et, et, euh, quel team on est. <rire> exactement, voilà. Parce qu'après, on peut avoir ses favoris comme on l'aurait avec un, une vraie émission Tout de, de télé-réalité. Mais sauf que là, on va au-delà de la télé-réalité parce qu'on a, grâce à l'histoire, grâce au roman, on a accès à l'authenticité de ces personnages. On va au-delà de l'image cathodique. Oui. Mais ça, ça a posé un enjeu dans l'adaptation BD. Du coup, je, je vais un peu vers, vers la BD. C'était comment euh, les, euh, les incarner, ces personnages chaque, chaque lecteur des romans s'était fait son propre film, finalement, et son propre casting, en fonction voilà, de, de ses goûts. Quand on fait une adaptation visuelle, que ce soit d'ailleurs un film ou une BD, il faut qu'on fige les personnages. Donc, on a eu une grande part de discussion avec Eduardo Francisco, le dessinateur qui est, qui est au Brésil, pour savoir comment, quels traits on allait leur donner, quelles attitudes... Vraiment comme si on avait fait un casting d'acteurs. Et c'est là-dessus, je pense qu'on a passé le plus de temps. Il m'a envoyé des crayonnés. Moi, j'ai essayé plutôt comme ça que je vois. Lui, il m'a aussi fait changer, en fait, un peu ma, ma vision de certains personnages par rapport à ce qu'il apportait lui-même. Euh, et je demande toujours en salon, justement, aux, aux, aux lecteurs qui ont lu les romans et la BD, est-ce que ça correspondait à ce que vous aviez imaginé ah. Et très souvent, il y a des personnages qui correspondent et d'autres qui sont différents. Mais c'est la, voilà, la, la magie de l'adaptation. Euh. D'ailleurs, on pourrait le demander au live, hein, si ceux qui ouais. ont lu le, oui. les romans et euh, la BD nous disent s'ils euh, sont satisfaits voilà. euh, de la représentation graphique euh, des, des héros. D'ailleurs, on nous a demandé si Thomas Pesquet avait lu euh, Phobos. Alors, on sait, moi, je sais ah. que Thomas Pesquet, il aime Dune. Ça, on sait qu'il ouais. a, ouais, a oui, amené oui, avec oui. lui euh, <rire> pendant le, quand il était euh, dans l'espace. Est-ce que euh, faut, faut, faut Alors, euh, pas, pas que je sache, mais c'est une bonne idée. On devrait lui envoyer. Ah, ouais. D'autant plus qu'il me semble qu'il s'est mis en lice pour la, la prochaine, la première mission martienne. Dès, dès qu'il est, euh, est, est revenu sur Terre, il a dit qu'il était partant, effectivement, pour partir sur Mars ou sur la Lune aussi. Euh. Donc, euh, il va sans doute euh, s'envoler à nouveau, peut-être avec Phobos. Ouais. Voilà. On aura eu le temps de faire d'autres albums entre temps, comme ça, il en portera tout. Les, <rire> voilà. les, les, les recherches sur Mars, comment ça s'est passé Vous avez acheté des livres sur Mars et vous vous êtes dit, bon, bah, je vais tout potasser <rire> sur, euh, sur Mars. Est-ce que vous avez fait ça, Victor Oui, c'est un peu ma méthode. Euh, quand je fais de la SF, c'est des recherches techniques. Quand c'est de la fantaisie historique, ça va être plutôt historique. Et je lis beaucoup d'essais, de, notamment. Euh, bah là, des titres qui me viennent en tête, il y a euh, Packing for Mars, je crois que c'est Mary Crouch, euh, l'auteur. Et puis euh, plusieurs livres aussi de la Mars Society, qui est euh, vraiment de Robert Zubrin, qui est le président de la Mars Society. Donc là, il y a beaucoup de choses, de, de détails techniques, de choses vraiment fascinantes sur, sur la planète rouge, sur comment la, la vie humaine mmh. peut, peut s'adapter, sur le voyage aussi. 
Et puis le site de la NASA est extrêmement bien fait. Ils ont cette vocation pédagogique, ils sont très bons en communication. Dès qu'il y a une, la, la moindre petite découverte sur Mars, c'est conférence de presse avec un gros effet d'annonce avant. Et je me souviens, quand j'écrivais Phobos, ça c'était là aussi la réalité rattrape la fiction, on a découvert qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars. Avant, on pensait qu'il n'y en avait pas du tout. Et j'étais entre le tome 2 et le tome 3, et, euh, ou en, en, en rédaction du tome 2, et effectivement, euh, là je me suis dit, bah, il faut que je l'intègre dans mon, dans mon roman, parce que c'est une nouvelle découverte, il y a de l'eau liquide sur Mars, donc je le mentionne, et heureusement que <rire> j'ai eu l'info avant qu'il soit publié, sinon euh, bah, ça aurait daté un peu le roman. Mmh. Audrey, euh, si on vous passe un billet pour Mars, vous y allez ou pas euh, bah, <rire> Comme c'est sans retour, peut-être pas. Ça dépend si je peux emmener euh, Alaska avec moi, voilà. et euh, mon chat. Mon chat <rire> <trop notre. rire> Un chat trop notre. Oui, parce que euh, sur des photos euh, Phobos, Alaska, elle a une petite combinaison et tout, et tout le monde est absolument fan d'Alaska ouais, en astronaute. Alaska, ouais. ouais, exactement. <rire> Donc si j'emmène euh, mon amour et mon chat, peut-être. Mais ça doit être dur quand même, l'éloignement. En fait, c'est ça qui est un, un, important dans Phobos, c'est que les personnages, ils sont choisis selon euh, leur vécu, et souvent, ils n'ont personne qui les attache à la planète Terre. Moi, j'avoue, j'ai quand même pas mal de choses qui m'attachent à la planète Terre. Puis je pourrais pas emmener toute ma bibliothèque, ça serait compliqué, quoi. Ouais, ouais. Encore qu'en mais... apesanteur, ça pèserait moins lourd. Ça. <rire> mais ça fait, ça fait rêver en vrai. Hein. Mais en fait, ça, ça fait peur aussi. Moi, quand je vois bah, Thomas Pesquet, je trouve ça incroyable. Mais en même temps, je me dis, waouh, ce qu'il fait, genre, c'est énorme. De toute façon, je pense que je, je pourrais pas être prise. Il y a des gens bien plus perfectionnés que moi dans le domaine qui seront pris avant moi. <rire> à la question qu'on a posée sur savoir si les, les lecteurs avaient aimé les deux, on a de très bons retours. Wendy Bookin, les graphismes sont encore mieux que ce que j'imaginais, surtout pour Marcus, oui. Safia et Kelly. Euh, chat, pour avoir lu les deux BD, le, pour avoir lu les deux, la BD est un véritable plus, les graphismes sont très beaux, donc ça fait, ça fait toujours plaisir mais, de, de, de lire ça. Il y a quelqu'un qui demande qui aurait dû sortir avec quelle origine, est-ce que aurais, tu pourrais nous dire un seul couple, mais sans dire le reste pour pas qu'on spoil les gens qui ont pas lu, mais un couple qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas lieu, ça spoil pas vraiment Ouais, alors en fait, ça c'est un peu, <rire> c'est un peu flou maintenant dans mon esprit parce eh ben que oui, du coup, je, je me suis tellement focalisé sur les couples, mais je sais que dans la première version, Kelly devait terminer avec Mozart. Et donc, pour ceux qui ont lu, <rire> c'est vraiment, euh, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Exact. Voilà. <rire> voilà. Ah, ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient les personnages. Hein. Ouais, exactement. Et alors pour pour ce que tu disais là sur les euh, sur les dessins et en réponse à un commentaire, c'est vrai que pour chaque euh, BD, on cherche l'artiste qui va le mieux représenter l'univers. Et pour Phobos, j'avais envie de quelque chose de très réaliste. Parce que Phobos, c'est vraiment de l'anticipation. On disait ça, ça part de notre monde, on pourrait, ça pourrait arriver dans quelques années, cette mission. Et c'est comme ça qu'on a identifié Eduardo, qui vient du comics américain, donc une tradition de BD très réaliste. Il est vraiment très doué pour représenter la technologie, notamment. Il a poussé le souci de réalisme jusqu'à modéliser le, le Cupido, donc le, le vaisseau euh, qui fait le voyage de, de 5 mois vers Mars, avec un logiciel d'architecte en 3D. Il me l'a envoyé, c'est comme un jeu vidéo, je peux me, me promener dans le vaisseau. Et ça lui permet comme ça, d'une du, case à l'autre, d'avoir des, des angles mmh. très cohérents et d'avoir de, de, ce, ce, ce décor soit réel, finalement. D'ailleurs, pour la, la petite partie, on va dire, actualité euh, martienne, vous avez parlé d'Elon de, euh, Musk, euh, donc euh, très très connu pour avoir créé, entre autres, SpaceX et d'autres entreprises. Est-ce que vous êtes inspiré de, de lui pour Gordon Cole, euh, le, le grand, un des grands méchants de la Gordon saga Locke. Gordon Locke, pardon. Gordon Locke, qui est un des grands méchants de la saga et qui, finalement, fait écho à... Peut-être une face sombre de la Silicon Valley, entre autres Alors, pas vraiment, parce que Gordon Locke, c'est plutôt un, un apparatchik de la NASA qui s'est recyclé de manière très politique dans ce programme Genesis, hein, après le rachat par Atlas Capital. Elon Musk m'a plutôt inspiré dans un autre roman, c'est Cogito, donc on, on, en parle, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Euh, pour moi, la, la grande... Euh, Enfin, la, la personne qui est au centre hein, de, de, du programme Genesis et puis au centre du complot, c'est euh, Serena McBee, la grande méchante, mmh. qui est euh, en même temps fascinante. Hein, on adore la détester. Moi, j'ai adoré l'écrire parce qu'elle est très théâtrale à, à, à chacune de ses, de ses entraînements. Je elle... n'ai pas adoré la lire, ah, ouais, non, <rire> non, Elle m'énerve voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est... Mais donc, ce personnage, euh, c'est une psychologue, euh, émérite d'Harvard, elle est également hypnothérapeute mmh. et hypnotiseuse, donc euh, ça me semblait intéressant pour euh, peut-être cristalliser ce pouvoir de fascination qu'elle a par les, par les images et par mmh. les écrans. Ça, elle, elle a une espèce de virtuosité à, à manipuler les images et à montrer au public euh, ce qu'elle veut, euh, et même à hypnotiser les gens au sens propre. Pour moi, c'est presque un personnage de conte de fées mmh. dans, dans ce monde très technologique. Euh, c'est presque la sorcière des contes de fées, oui, oui, oui. Euh, la sorcière des images, voilà. Et euh, on a l'impression qu'elle est invincible. Mais finalement, Phobos, c'est comme un opéra, parce qu'il y a énormément de personnages, ça, ça brasse énormément de thèmes. Mais ça se résume à un duel, 
un duel entre euh, Léonore ouais. et, euh, et Serena et ce qu'elles incarnent l'une et l'autre. C'est vraiment ça, c'est le cœur battant de, de l'histoire, des romans et de la BD. Alors on parle d'opéra, mais on peut faire un, une aparté avec le Space Opéra, qui est <rire> ah, ce genre de la science-fiction <rire> quand même. Le Space Op, c'est on voyage. La, la on, on, on voyage sur le Space Opéra, et en fait, c'est pas vraiment un Space Opéra, mais il y a des petits effets quand même de Space Opéra dans, dans, dans Phobos. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un huis clos. En fait, Phobos, euh, et c'est rigolo de se dire qu'on va faire aussi un... Vous avez décidé de faire le, de, de, d'écrire un huis clos qui a un genre euh, pas si simple que ça à écrire. C'est déjà le paradoxe de l'exploration spatiale. On parlait tout à l'heure de l'appel de l'infini de l'espace, mais pour nous, espèces humaines, limitées par nos fonctions biologiques, ça passe forcément par du huis clos. Huit clos du vaisseau spatial qui nous emmène vers Mars et huit clos des bases, une fois qu'on est sur place, et ben on est obligé de vivre dans des environnements très, très confinés. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, Phobos, il y a eu une nouvelle vague de lecteurs qui sont arrivés à la BD et au roman pendant le confinement. Pendant, ouais. et, et du coup, ça résonnait énormément. Je pense qu'il y a des gens, c'était un peu cathartique parce que euh, du coup, on avait ces personnages qui, qui ont leur passion et compagnie qui, dans ce, cet environnement très, très renfermé et on, on vit à travers eux. On avait l'impression de, de communier un peu avec eux pendant, pendant ce voyage. On voyageait ça... un peu avec eux aussi, d'ailleurs. On voyageait ouais. sur Mars. <rire> mais mais c'est vrai que le huis clos, c'est un, bah, un genre euh, cassé contrainte et ses avantages. Ça permet aussi bah, de concentrer ces, ces passions humaines dont je parlais dans, dans un, un environnement restreint et puis de, comme une, une formule chimique concentrée qui va être d'autant plus explosive qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et j'aimerais bien, du coup, le voir adapté, euh, on parle d'adaptation en BD, de le voir adapté en pièce de théâtre. Ça pourrait, euh, ça pourrait tout à vrai. fait fonctionner. Ou en comédie musicale, et d'ailleurs, dans le bon tome euh, théâtre. <rire> on a... on en dit pas ça. <rire> ça spoil, mais ça spoil pas. Ah, vous, Victor, vous êtes fan de Total Recall, en fait. Et vous avez voulu, vous aussi, avoir votre propre Total Recall. Oui, ah bah, je suis fan de tout ce qu'a fait Philippe Cadic. Pour le coup, euh, en, quand on parle de science-fiction visionnaire, lui, il a tout, il a tout vu à l'avance, hein, tout ce... Tout, tout ce qu'on a lu chez Philippe Cadic dans les années 70 se, ne, se réalise année après année. Donc, euh, et puis Total Recall, c'est Mars aussi. C'est euh, ouais, ouais. pour, pour ça que j'en parle. <rire> euh, on, va, on, va, on va maintenant évoquer votre héroïne. On en a un petit peu parlé, Léonore. Vous pouvez un peu nous la présenter, Victor, pour ceux qui n'ont pas encore lu euh, ni Phobos en roman, ni Phobos en BD. Alors Léonore, c'est la prétendante française. Alors, je dis prétendante parce que la manière dont euh, la chaîne Genesis présente ces douze astronautes, ce sont les prétendants, euh, parce qu'effectivement, ils vont devoir former des couples. Ils ont ces cinq mois de voyage jusqu'à Mars à travers le jeu de speed dating pour savoir avec qui ils vont terminer au final. Euh, Léonore, euh, une... elle se définit elle-même comme un bébé poubelle. Elle a été abandonnée dans une benne à ordures quand elle avait trois ans avec une, euh, une grande brûlure dans le dos. Je peux le, le dire parce qu'on le découvre dès le début de la BD ou du roman. D'ailleurs, elle, elle en fait un complexe physique important. Elle veut absolument cacher cette brûlure. Mmh. Et euh, elle pense qu'elle n'a rien à regretter sur Terre. C'est le cas d'ailleurs des, euh, des 12 prétendants. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils euh, veulent tous fuir leur passé et construire une, une vie meilleure sur Mars. Mais elle, elle ne croit pas du tout au jeu de speed dating, à l'enjeu romantique. Euh, la seule chose qu'elle veut, c'est s'échapper. Et ce qu'elle veut, c'est la gloire. C'est rentrer dans l'histoire avec un grand H. C'est comme ça qu'elle le dit. Sa meilleure amie, Chris, donc la, la prétendante allemande, elle, c'est l'opposé. Elle est complètement fleur bleue, elle croit complètement à la, à la magie de, du speed dating. Et elle, euh, elle a surnommé euh, Léonore la, machi, la machine à certitude. Mmh. Parce que Léonore est très volontaire, comme ça, elle a toujours des idées arrêtées, mais en, en surface. Nous, on a accès à ses pensées, aussi bien dans le roman que dans la BD, et on sait que ça bouillonne beaucoup à l'intérieur. Il y a beaucoup de doutes. Et puis il y a cette petite voix qui le, lui murmure à l'oreille, ce qu'elle a appelé la salamandre. C'est justement cette brûlure qu'elle a dans le dos, plus ou moins en forme de salamandre, et qu'elle a psychologisée, qu'elle a synthétisée sous forme de petite voix, un peu sa mauvaise conscience, qui, lui, euh, qui a tendance à la, la pousser plutôt dans ses mauvais penchants. Et du coup, l'enjeu le, pour, euh, pour Léonore, ça va être aussi de, de surmonter ça euh, au cours de, du voyage. Audrey, euh, Léonore, c'est un, une héroïne qui vous, fait rêver, qui vous a fait rêver Moi, j'aime bien Léonore parce qu'elle a... Fait rêver, je, je sais pas. Oui, parce que... J tout ce qu'elle va accomplir durant ce voyage. En fait, elle est, elle est hyper admirable, Léonore, mais en même temps, Victor, il l'a rendue très humaine, donc avec pas mal de défauts aussi. Elle a un sacré caractère, euh, des fois, on a envie de la secouer sur les choix de couple et tout. Enfin bref, euh, justement, elle a ses convictions. Et euh, dès, dès Phobos 1, d'ailleurs, on se rend compte qu'elle elle veut mettre des règles bien précises. J'en dirai pas plus, mais d'où le fait que Chris les soit nommée comme ça. Euh, parce que vraiment, c'est voilà, un personnage où des fois on se dit, ouais, elle, elle est un petit peu trop... Euh, elle veut toujours... Enfin, euh, elle sait ce qu'elle veut, mais un peu trop, quoi. Des fois, il faut se laisser aller un petit peu. Euh, mais après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va en effet la découvrir. On va découvrir que, 
Alors, bon, en plus, on n'arrête pas de la découvrir jusqu'au quatrième tome, hein, parce qu'il y a toujours des trucs qui refont surface dans Phobos, donc on est toujours surpris euh, par plein d'événements, plein de retournements de situation. Euh, mais surtout, elle porte quand même beaucoup de choses sur ses épaules. Enfin, euh, je ne veux pas en dire trop, mais c'est quand même euh, un des personnages sur lesquels euh, bah, les pionniers comptent le plus, parce que... Euh, Vu que justement elle a ce fort caractère, on a tendance à se reposer sur elle aussi. Et pour ça, je la trouve vraiment admirable parce que parfois elle, elle a des décisions à prendre qui sont pas évidentes et, euh, et au final euh, tout le monde compte sur elle quoi. Et je pense que c'est pas facile, ouais. <rire> surtout quand on est à l'autre bout de, de, de l'univers quoi. <rire> et d'autant plus que c'est plutôt une, une solitaire à la base, je pense. Euh, elle va se retrouver meneuse d'équipe par la force des choses, donc oui. elle va devoir aussi euh, assumer ce rôle, sortir un peu de sa coquille. Euh, et de son côté psychorigide dont tu parlais, parce qu'elle a, a ce côté oui, très psychorigide oui, au ça. début. Euh... Très carré, très... <rire> très carré. En tout cas, elle aimerait, mais finalement, oui. ça va lui échapper. Et c'est là que la romance aussi revient, mais d'une manière inattendue. Parce qu'il y a la romance euh, bah, cathodique, vraiment, euh, que voudrait présenter le, le show, un petit mmh. peu, euh, et nous, vous deux, enfin... Et ouais. après, il y a la vraie romance, celle qui vous touche au cœur, qui vous déstabilise, et qui vous sort de votre zone de confort complètement, qui, qui remet tout en cause. Et ça, ça va être euh, sa rencontre avec... Euh, deux personnages notamment, on les voit sur la couverture du tome 2, donc euh, voilà, euh, Marcus et, euh, et Mozart, et ça va complètement justement faire, euh, faire exploser ces fameuses certitudes auxquelles elle, elle se raccrochait si fort. Dites-nous euh, dans le chat si vous êtes team Marcus ou team Mozart, moi ça m'intéresse beaucoup, ouais. parce que... Euh, vous êtes aimé plutôt quoi euh, En fait quand je les ai relus, je me suis rendu compte que j'étais plus sûre de moi, j'ai toujours été team Marcus, mais c'est vrai qu'en euh, relisant que ce soit les BD, que ce soit les, les romans, j'hésite un peu. Il y a des petits trucs qui me font hésiter. Parce que des fois, euh, pff, ils sont... Mais des fois, Léonore, elle, elle me saoule aussi sur ça. Et Marcus aussi, <rire> Mozart aussi. <rire> Arrêtez là <rire> Mais c'est aussi ça en fait. C'est des personnages qui sont hyper humains. Et je pense que c'est ce qui les rend d'autant plus... Tu disais qu'on en parlait comme si on les connaissait. Mais parce que vraiment, je pense qu'on a ce sentiment-là quand on a... Euh, autant... Moi, je pourrais presque dire que j'ai grandi un peu avec Phobos. Puisque quand je les ai commencé, j'étais... Euh, au lycée je pense, enfin ouais j'avais peut-être 18 ans et euh, ouais c'est ça, j'avais 18 ans donc je sortais du lycée et je me dis bah voilà j'ai un peu grandi avec eux parce qu'ils avaient à peu près le même âge que moi, bon eux ça se passe dans une, un espace temps ouais. un peu différent mais, euh, mais c'est vrai que ouais c'est des personnages dont, dont on se sent très proche quoi donc on est, on est hyper investi dans leurs histoires euh, d'amour quoi <rire> et puis euh, Léonore c'est un personnage qui est flamboyant aussi d'un point de vue visuel euh, c'est une, une, une héroïne qui est rousse et ça, c'était voulu aussi dès le début, je crois, Victor. C'était théorisé, euh, entre guillemets. Oui, alors, mes, mes personnages, je parlais tout à l'heure du, du fait qu'ils m'échappent. Et c'est aussi la, la partie que je, finalement, que j'anticipe, que je réfléchis le moins en amont dans un roman. Autant le world building, l'intrigue, tout ça, euh, je le réfléchis beaucoup, c'est assez rationnel. Les personnages, euh, ils m'apparaissent d'abord comme des silhouettes, euh, avec euh, des signes comme ça distinctifs. Et c'est au fur et à mesure de l'écriture que j'apprends à les connaître euh, et qui se précisent. Et Léonore, elle est vraiment apparue comme une flamme rouge au départ. Il n'y avait vraiment que cette, cette chevelure qui, bien sûr, faisait référence à Mars. Je voulais faire un roman sur la planète rouge. Et mon héroïne, voilà, elle, elle avait ce, ce lien, cette gémellité avec Mars. Euh, après, sa cicatrice rouge oui, aussi est venue, euh, lieu, euh... est venue voilà, renforcer ça. Et puis, euh, cette robe rouge aussi qui est très importante dans, dans le tome 1 et qu'on voit d'ailleurs représentée dans la BD, tout ça ça, la, ça, ça renforce ce tropisme vers Mars. Et là, je pense que la BD, justement, rajoute encore une, une dimension supplémentaire mmh. par rapport au roman de voir euh, ces symboles euh, représentés. Et d'ailleurs, j'ai des lecteurs, certains lecteurs qui étaient un peu perdus au début du roman parce qu'il y a énormément de personnages. Oui. Voilà, mais il y a un casting euh, pléthorique, on a 12 prétendants, plus les organisateurs, plus des électrons libres, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, Harmonie, euh, et, euh, je ne dis pas son nom de famille, <rire> et, et Andrew euh, qui sont sur Terre. L'intérêt de la BD, c'est qu'on met un visage tout de suite sur tous ces noms. Donc on va plus facilement savoir qui est qui et plus, plus facilement euh, plonger dans l'histoire. Et du coup, j'ai des, des lecteurs qui étaient toujours un peu réticents à aller vers le roman et qui ont commencé, qui, qui, ont rentré, qui sont rentrés dans cette histoire grâce à la BD. Qui après n'ont plus le choix que de lire les romans en attendant que les BD suivantes sortent. Voilà, et, et effectivement. <rire> après, le, Eduardo va à toute allure pour, pour continuer. Le pauvre. <rire> Alors, un personnage euh, féminin comme héroïne, speed dating, roman, est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous couper du public masculin, euh, Victor Dixon avec Phobos ben, je ne réfléchis pas comme ça quand j'écris, euh, c'est vraiment, euh, j'ai une histoire que je veux raconter et j'ai ces personnages vraiment qui surgissent, très souvent ce sont des héroïnes effectivement, et on me pose la bon, question, ce n'est pas voilà, la première fois, pourquoi des héroïnes plutôt que des héros euh, J'ai certains romans bon, comme Jack Spark où c'est un héros, d'autres romans comme Extincta où ça va être deux personnages principaux, je ne saurais pas expliquer pourquoi euh, j'aime beaucoup mettre en scène des, des héroïnes et utiliser la première personne, c'est plutôt a posteriori que je le rationaliserai, enfin une, une explication possible, c'est que ça me permet de sortir encore plus de ma peau 
et de rentrer encore plus dans mon histoire par l'altérité, un personnage qui est différent de moi et qui va me permettre, quand j'écris, d'être complètement dans mon histoire. Et c'est ça, c'est la magie de l'écriture, c'est un des grands plaisirs de l'écriture, c'est de, de ne plus être soi, d'être quelqu'un d'autre, de vivre une autre vie que la sienne. Et, euh, et quand on écrit, on est vraiment dans un état un peu médiumnique, un, une sorte méditatif, où on est on, dans le personnage, vraiment, on vit l'aventure à travers le personnage et en même temps un peu en dehors. C'est très, très difficile à décrire, mais moi c'est ce que j'adore dans, dans l'écriture. Bah, c'est génial que tu parles de ça, oui, parce que euh, Phobos, finalement, c'est une des sagas les plus faciles, à mes yeux en tout cas, bon, moi du coup, euh, envers ma communauté, quoi, à vendre à tous les genres. Parce qu'au final, moi je suis suivie par euh, majoritairement des filles, euh, surtout que la littérature young adulte est majoritairement lue par euh, des ouais. filles et des femmes. Euh, donc c'est vraiment, euh, moi c'est 90% de filles hein, sur mes réseaux, donc c'est vraiment énorme. Mais pourtant, Phobos, c'est vraiment la saga qui permet à à toutes et tous de lire et moi je sais que bah, par exemple mon amoureux est fan de Phobos aussi bon c'est peut-être un peu à cause de moi mais, euh, mais je l'ai pas forcé quoi <rire> un peu tu pour peux le garder, tu peux le garder ouais c'est bon, t'inquiète <rire> il les a, en fait vraiment bah évidemment je l'ai un peu forcé pour le tomat en fait vraiment tu devrais lire Phobos mais je savais que ça lui plairait et en effet ça a vraiment pas raté quoi pourtant euh, il est pas hyper euh, lecteur de littérature young adult par exemple il... Il aime lire plein plein de choses, mais du coup là ça, ça a matché et, euh, et, il est, et en fait il, il, il a le même avis que moi, euh, c'est hyper addictif en fait, c'est ça qui est je trouve la force de ta plume et de tes livres, c'est vraiment ce côté où en fait euh, tes, tes tomes 3 et 4 là ils font 800 pages, ouais, ouais. <rire> et ben ils se lisent hyper vite alors que moi je suis pas une lectrice rapide et il y a vraiment ce truc où c'est tellement addictif, on se sent tellement dans l'histoire qu'on peut pas s'arrêter quoi. Donc euh... D'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la science-fiction euh... C'est plutôt une littérature dite masculine. Tout à fait. Même en termes d'auteur, il y a à peu près 70% d'auteurs et 30% d'autrices. Oui, oui. Donc on va dire que le cliché de la SF, ça va être des gens qui vont lire, ça va être les ingénieurs, les geeks, plutôt les garçons qui vont lire de la, la science-fiction. Complètement. Alors que la fantaisie, on est plus à 50-50 en, oui, oui. hein, en termes d'autrices et d'auteurs. Mm -hmm. Et c'est un public beaucoup plus euh, féminin qui va lire de la fantaisie et moins de la SF. Donc c'est aussi rigolo euh, qu'en oui, termes de genre. C'est vrai que c'est des gens qui, veux... même en termes de genre, qui. Euh, qui segment aussi. Bah, tu, tu le vois dans tes dédicaces, non Enfin, je pense qu'il y a quand même majoritairement des filles, je, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a plus de filles. Les, les filles lisent plus, déjà. Voilà. Oui. <rire> C'est ouais, un fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Euh... Surtout la cible de Phobos, en plus. Ouais, en plus, en young adult. Euh, Alors, les BD, peut-être qu'elles permettent... Alors, les BD, je me rends compte, effectivement, que c'est euh, plus mixte euh, dans le lectorat. Il y a notamment euh, des garçons et des hommes qui lisent que de la BD et qui lisent pas de romans. Donc, euh, euh, ils sont rentrés <rire> voilà, dans, dans Phobos par la BD. Euh, je me rends compte aussi qu'il y a un côté transgénérationnel. De tout ce que j'ai écrit, peut-être que c'est Phobos qui est lu par le plus de générations. Et très souvent en dédicace, j'ai les enfants qui viennent avec les parents et même parfois les grands-parents. Et l'histoire, tout le monde l'a lu euh, dans la famille. Donc euh, il ouais, y a ce côté, euh, c'est facile de rentrer dedans peut-être une fois encore parce que c'est une science-fiction très connectée à notre présent ouais. et, et qui parle de, de notre monde en fait. Et pour Vampiria, c'est en termes de lecteur, c'est quoi la typologie des lecteurs de Vampiria alors pour Vampiria, je vais avoir des lecteurs qui sont plus fantasy euh, <rire> ou horreur. Enfin, il y a des gens qui rentrent ah, vraiment ouais. soit par le spectre de la fantasy. J'ai vraiment trois typologies, je dirais. Ceux qui rentrent le, la fantasy, voilà. Bon. Ça, c'est vraiment le, 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 le gros des, des lecteurs qui lisent Vampiria. Il y en a quelques-uns qui rentrent vraiment par l'horreur, qui sont des lecteurs d'horreur, qui lisent que ça, ou ouais, c'est leur genre de prédilection. <rire> voilà. Et puis il y en a, c'est l'histoire, c'est vraiment l'historique. Et notamment des lecteurs plus âgés euh, qui ouais. sont vraiment rentrés par Louis XIV, le Grand Siècle. Oui, c'est vrai. Euh, le côté euh, historique, c'est ça qui, le, qui leur a plu. C'est aussi un cocktail un peu comme Phobos, <rire> de plusieurs choses. C'est moi, c'est moi, moi, c'est moi mon type, quoi, ouais. justement. On, on en parlait tout à l'heure des, des genres et tout. Euh, Vampiria s'écarte un peu, mais on retrouve toujours la plume de Victor qui qui fait qu'on a quand même envie de savoir ouais, la vraiment. Moi je suis, je suis coincé. Vrai. Ouais, vrai, pas vrai. trop fantasy, mais euh, c'est bien quand même. Alors ceci dit, pour euh, rebondir sur ce que tu disais Audrey, sur le rythme justement et le fait, voilà, le... en particulier dans Phobos, euh, dans les romans, tu sais, je l'ai écrit sous forme de script. Mais oui, oui, oui. Je ne voilà, l'ai pas découpé en chapitre comme un roman traditionnel, mais en séquence comme un script de cinéma, parce que ça parle d'image, ça parle d'écran. Donc on a le chant, le hors-champ, le contre-champ, comme si on avait différentes focales de caméra. Mmh. Et ça, ça a donné un rythme au récit. Oui. Parce que voilà, on, on enchaîne, on voit ce qui se passe d'un côté des caméras, on a envie de voir ce qui se passe du côté de la production, et ainsi de suite. Et finalement, c'est un flux. Oui, oui, oui. Euh, c'est pas comme si on avait un chapitre, on se dit après ce chapitre, je, je vais me fait. coucher. Surtout non, que, <rire> à chaque fois que tu nous mets un nouveau chapitre, donc en fait, c'est le point de vue qu'on attend depuis 20 ouais. pages, euh, mmh, d'une autre, autre intrigue un peu, et c'est vrai que ça... 
Ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'on attend le film, quoi, parce que... <rire> ouais, euh, qui est en route, euh, on peut en parler après. Yes. Mais, mais du coup, dans, dans la BD, c'était un, un enjeu pour moi d'essayer de recréer ce rythme aussi que j'avais eu dans, le, dans, le, dans le, le récit romanesque. Et j'ai fonctionné par page, en fait. Euh, parce qu'en gros, un lecteur de BD... Oui. Il y a deux, on, on découvre toujours une double page en deux temps. D'abord, il y a l'impression générale, les mm -hmm. couleurs ouais. avant même de lire les cases et tout. Après, on, on lit dans l'ordre de lecture. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre une tension particulière dans le, pas, dans le coin en bas à droite, au moment où on va tourner la page, pour faire en sorte que le lecteur ne puisse pas s'empêcher de tourner ça la page. Et voilà, qu'on soit pris. Chaque... Alors, j'ai essayé, c'était... Bon, te, ça ne marche pas toujours à 100%, mais j'ai vraiment essayé d'avoir une tension comme ça au moment de tourner la page pour nous emmener comme ça et qu'on aille jusqu'au bout, qu'on qu lise la BD in one setting, comme diraient les Américains. Alors, ce qui permet de faire la transition sur la deuxième partie de l'émission, sur l'adaptation la, en BD. Euh, bah, pourquoi adapter Phobos en BD, euh, Victor Est-ce que c'est est, est venu de vous, ce projet alors je crois que c'est venu de euh, l'éditeur de Glénat, Olivier Jalabert, qui avait lu les, les romans et qui euh, a donc contacté Robert Lafont en disant ça, ça pourrait être pas mal en BD. Et moi je suis grand lecteur de BD depuis toujours, euh, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, je dis oui, 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 il faut y aller, j'aimerais bien être scénariste d'ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, que effectivement, Phobos parle d'image, on en a parlé tout à l'heure, euh, donc le mettre en image, et il n'y a rien de plus proche finalement d'un storyboard de film qu'une une planche de BD. Donc ça me permettait de, bah, de coller encore plus au sujet que j'abordais dans les romans. Et c'est quoi les différences d'écriture entre l'écriture d'une page de roman et l'écriture d'une planche de BD Il euh, y a beaucoup de lâcher prise pour un, pour un romancier, parce que quand on est romancier, on est le seul maître à bord, on a accès à tous les effets, on est directeur de casting, directeur de la photographie, directeur des effets spéciaux. Quand on, est, quand on travaille en, en tandem donc avec un illustrateur, il faut savoir que le, le gros de la narration finalement va passer par l'image. Toutes les descriptions, ça va être des décors. Toutes les, les actions, le body language, ça va pas passer par les, les personnages. Et finalement, le texte qui va rester, ça va être les, les, les dialogues qui viennent comme la, la cerise sur le gâteau. Donc il faut déjà bien discuter avec l'artiste avec qui on travaille pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait la même vision de l'histoire et ensuite lui faire vraiment confiance. D'où c'est vraiment cette importance de la sélection de l'artiste avec qui on va travailler en fonction du type d'histoire pour que, voilà, pour que le, le, le teamwork marche bien. Et puis après, il y a la couleur, on pourra en parler, qui est Bien toute sûr. une autre couche sémantique qui se rajoute, parce que le, le coloriste peut décider de mettre un... Il est, il est finalement maître éclairagiste, directeur de la photographie, il peut décider de mettre la lumière euh, sur tel personnage ou tel autre, et ça va complètement changer la lecture d'une case. Et puis après, il y a ces, ces équilibres euh, dont on parlait tout à l'heure, quand on découvre une double page, en fonction des camaillots de couleurs, si jamais on change complètement de dominante colorielle, on va comprendre qu'on change d'atmosphère, et puis, d'un point de vue psychologique, ça va aussi suggérer des choses différentes. On a eu cette idée, d'ailleurs, dans les, les séances de speed dating dans, dans l'espace, de colorer l'espace euh, de manière psychologique en fonction du mood du moment, du mood du speed dating, avec des couleurs plutôt euh, rouges ou passionnées parfois, plus froides ou plus poétiques. Voilà, donc on a, et c'est là qu'on rejoint le space opera dont on parlait tout à l'heure. Il y a quand même un côté space opera dans, dans Phobos, et qui est encore plus prononcé, je trouve, dans, dans la BD ouais, ouais, que dans le roman. Fait. Parce que Space Opera, c'est le côté un peu l'éblouissement de l'espace, le côté euh, l'espace un peu psychédélique. Et ça, on a vraiment voulu euh, insister dessus sur, dans la BD. Comment ça se passe avec le dessinateur sur le travail euh, Vous envoyez, euh, est-ce que vous envoyez donc le, vous occupez du découpage, donc de tout de tout découper pour une planche, ou est-ce que vous laissez le, le dessinateur découper et vous envoyez juste un texte avec de la description, des dialogues, et après le découpage, c'est vraiment le dessinateur qui s'occupe. Non, j'envoie vraiment un script découpé, donc euh, je décris ce qui se passe case par case avec, okay. euh, avec les dialogues. Mais ensuite, il y a un ping-pong. Lui va me renvoyer un crayonné qui parfois va vraiment correspondre à ce que j'avais euh, décrit. Okay. Et parfois, il aura des contre-propositions en disant « Alors, cette case, je la verrai plus comme ça, ça, ça sera plus dramatique, ça aura plus de... » Et là, il y a vraiment un, voilà, un ping-pong. On va faire plusieurs allers-retours jusqu'à ce qu'on arrive au, au crayonné final, qui nous satisfait tous les deux. On passe à l'ancrage, ensuite euh, à la couleur. Et le lettrage, c'est encore un, un niveau supplémentaire en fait où euh, on peut, le sens peut un peu changer parce qu'en fonction de l'endroit où on va mettre les bulles, des polices qu'on va choisir, de, des formes de bulles, ça peut rajouter une, un, un sens supplémentaire encore. On dirait c'est un coup de cœur alors cette, cette BD Ah oui, moi j'adore les avoir, enfin pouvoir voir les personnages euh, incarnés parce que tu le disais en lisant les romans, on se fait une idée des personnages dans notre tête, mais euh, mais les voir réellement, alors. Évidemment, pas tous, il y en a certains où je m'attendais à différents graphismes, mais ça c'est tout l'intérêt aussi de, 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 nos, de notre, comment dire, notre position de lecteur et lectrice, c'est que voilà, on a notre avis sur certains personnages, sur certains... Mais Léonore, je la trouve sublime, les, les, 
les pionnières, je suis vraiment fan des pionnières. Les pionnières, je me rends compte que j'avais beaucoup plus de mal à les visualiser. Je sais pas pourquoi. Euh, par exemple, Marcus, je le voyais pas forcément comme ça. Après, maintenant, je me suis habituée, puisque maintenant, il y a deux tomes. Euh, mais vraiment, j'ai adoré. Et, bah, tu parlais tout à l'heure des couleurs, parce que du coup, j'ai un peu jeté pour regarder. C'est vrai que c'est, euh, je l'avais peut-être pas forcément remarqué, moi, en le lisant. Mais maintenant que tu le dis, euh, c'est vrai que c'est flagrant, quoi. Et c'est super beau. Mais moi, j'avoue, les speed dating dans l'espace, c'est un peu les plus beaux moments. Je sais que mes pages préférées, elles sont toujours à ces moments-là. Parce que euh, on a vraiment bah, l'infinité un peu d'étoiles, de bah, la galaxie et tout, c'est super beau quoi. Et c'est vrai que ça vient rompre aussi le huis clos dont on parlait tout à l'heure. Toutes les autres ouais. scènes sont ouais. vraiment avec des perspectives ouais. bloquées. Du coup, les, les scènes de speed dating qui ont lieu, alors on peut le préciser pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas, elles ont lieu euh, au centre du vaisseau, là où le compartiment des garçons et des filles euh, se rencontrent, dans une bulle de verre, donc qui donne une vue à 360 degrés sur l'espace. Il y a un mur de verre au milieu de la bulle qui les empêche de, de, se, de se toucher, ils peuvent juste se parler comme ça. Mais on a du coup ce côté très panoramique et, euh, et c'est cette, cette envolée, cette perspective qui est d'autant plus dramatique qu'on est euh, en huis clos le reste du temps. Puis grâce à la BD, on, on voit à quoi ça ressemble, que ce soit dans ta tête ou celle d'Eduardo. Ou... Mais moi je me rends compte que quand j'ai lu les romans pour la première fois, j'ai... J'ai pas forcément imaginé cette immensité autour d'eux finalement. Je pense que comme tu parlais d'une vitre et tout, j'imaginais vraiment plus, encore une fois, le, le huis clos quoi. Et là, en lisant la, la bande dessinée, bah, tout à coup, ça s'ouvre et, euh, et justement, ça donne lieu à des, des superbes illustrations de, de, de l'illustrateur euh, auxquelles je m'attendais pas forcément. Comme je dis, c'est mes pages préférées alors que je pensais peut-être pas que ce serait mes pages préférées euh, les moments du speed dating quoi, même si c'est des moments évidemment très importants de l'histoire. Et d'ailleurs, d'un point de vue d'équipage, souvent, c'est là qu'on a choisi de faire des splashs, c'est-à-dire de faire exploser les cases et d'avoir okay. des énormes illustrations qui vont page. sur une double page, justement comme c'était une bouffée d'air. C'est un peu bizarre de dire bouffée d'air <rire> quand on est dans un environnement comme ça, mais euh, par rapport aux, aux cases qui sont dans le vaisseau, euh, voilà, on a cette ouverture de perspective et on a aussi explosé le, le découpage. On va analyser une première planche avec ah. vous, euh, Victor. Alors, c'est la, la création euh, du fameux vaisseau. Euh, la, la régie va mettre euh, en place euh, voilà c'est euh, la première en fait c'est la, la, la planche où on le voit vraiment tout à fait ce, pour la première fois pour la première fois ce, ce vaisseau euh, bah, voilà Audrey là aussi devant devant, devant elle <rire> euh, comment ça c'est euh, alors je, je suppose que quand même pour signifier ce vaisseau qui est quand même important donc il fallait qu'un côté un peu un effet waouh et il ouais. y a cet effet waouh oui, alors déjà, le, le vaisseau, là pour le coup, euh, il y a une vraie valeur ajoutée d'Edouardo de, qu'il a euh, pas mal réinterprété par rapport à ce que je lui avais envoyé. Dans, dans les romans Phobos, il y a pas mal de schémas techniques, parce que je voulais vraiment que le lecteur se représente bien les choses. Euh, et le vaisseau était euh, moins élégant que ça. Il y avait tous euh, les, les deux compartiments, la bulle au milieu, mais il était plus compact, un peu plus... Euh, et là, il a voulu avoir quelque chose de très élancé, plus futuriste, euh, comme ça, avec ce côté un peu acnéen. Euh, euh, presque comme un insecte euh, mmh. géant et euh, que je trouve magnifique et, euh, donc déjà il m'a voilà, proposé ce dessin que j'ai trouvé très bien, il l'a ensuite modélisé je, je le disais tout à l'heure en 3D à l'intérieur avec un logiciel d'ingénieur et l'extérieur également, c'est à dire que y a, ce vaisseau va réapparaître dans plusieurs cases et à chaque fois c'est très cohérent parce qu'il existe vraiment sous forme de, 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 de 3D euh, et là on est sur une, une espèce de splash page donc de full page où on voit bien le, le vaisseau pour la première fois c'était euh, et, et puis il y a un côté un peu dominant de l'espace quand même, moi je trouve, sur le, sur le design du vaisseau. C'est vrai, ouais. Maintenant que, vous, maintenant que vous me le dites, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi je vois le, on a, la, on la on entend presque euh, du, du Strauss <rire> derrière là. <rire> bon, ce qui est intéressant, puis on va, on va regarder d'autres images euh, sur les couleurs. Alors vous, vous l'avez un petit peu évoqué, mais les couleurs sont très chatoyantes dans, dans Phobos. Et, et limite, euh, on a l'impression de. Enfin, c'est comme le comme le soleil s'ouvre. On ouvre la BD, c'est le soleil. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les couleurs sont mises en, en avant. Et ça participe quand même vraiment à l'évasion, moi, je, je, je trouve, hein, ces couleurs-là. Là, on a une séquence d'ailleurs, justement, la séquence de... Euh, on, on va... De la séquence de décollage. Ouais. Alors, une fois encore, parce qu'on a cette, euh, cette histoire de... Euh, en huis clos, euh, on voulait contrebalancer le côté un peu enfermé par euh, cette richesse colorielle. Si on avait été dans des gris et dans des choses euh, qui auraient enterré encore plus les images, euh, ça aurait euh, peut-être moins bien fonctionné. Et puis, euh, c'est une émission de speed dating, c'est un grand show médiatique, on sait que c'est Rena et Omanette, donc il faut en mettre plein la vue. C'est aussi le, la logique de ce, euh, de, 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 du programme Genesis. Et enfin, il y a l'espace. Euh, Utiliser l'espace, comme on disait tout à l'heure, de manière psychologique, euh, utiliser les couleurs pour créer des émotions 
euh, pas avoir un espace vide, froid, mais avoir un espace en fait, qui résonne avec le, le, les émotions humaines euh, et qui soit habité. Euh, 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 je me demandais, euh, tu parlais du fait que Eduardo était sur l'illustration, mais du coup, la, tout ce qui est couleur, oui. c'est encore une autre étape. Voilà. Et c'est pas forcément Eduardo, du coup, qui Alors, c'est pas lui, oui. C'est pas lui. Il y a certains artistes qui font les deux, mais là, vraiment, lui, il a fait que le... le enfin, c'est déjà beaucoup l'ancrage. Oui. <rire> et le coloriste, il y a d'ailleurs deux coloristes différents. C'est okay. une Italienne qui a fait les couleurs du premier album et un Brésilien qui a fait le deuxième album okay. euh, dans la continuité. Et c'est effectivement voilà, un métier à part entière dans la BD, coloriste. Il y en a qui sont très bons et ces deux-là ont fait un, un travail oui. exceptionnel. Euh, et il y avait effectivement toute ce, ce, cette discussion avec le coloriste sur euh, choisir euh, pour l'espace quelle dominante on allait mettre dans chaque euh, speed dating et puis aussi créer des ambiances colorielles et lumineuses très particulières en fonction des scènes. Oui. Par exemple, tout ce qui est à bord du vaisseau, c'est très lumineux, comme s'il y avait des projecteurs partout, euh, c'est ce que Lloyd vous disiez tout à l'heure. Oui, oui. En revanche, tout ce qui va être en contre-champ, ce que j'appelle contre-champ, c'est du côté de l'organisation. C'est la méchante. Du côté de la méchante, cette fameuse Serena et sa bande d'affreux autour d'elle qui tire les, les ficelles. On va être dans des, euh, des choses beaucoup plus sombres. Ouais. Euh, parce que bien sûr, c'est ce qu'on veut cacher aux spectateurs. Euh, donc dans le bunker euh, de Cap Caméra, ouais, là où ils ont leur, leur table de montage, on est dans des choses de, de beaucoup plus sombres. Et ce qui s'y passe, c'est aussi très sombre parce qu'on a euh, des gens qui sont, euh, qui sont empoisonnés, assassinés et compagnie. Donc. Et tout ce qui concerne Andrew, c'est un peu chaud aussi, non Les couleurs. Enfin, on est sur... Ouais. Euh... Enfin, des, des, des couleurs un petit peu orangées. Dans, dans le premier album, notamment, il euh, y a ce côté... Euh, je voulais beaucoup le mettre en scène à des, des moments de, euh, de crépuscule, enfin, entre deux, euh, voilà, sur des frontières, parce que c'est un personnage qui est sur une frontière. Euh, Andrew, on peut le dire, parce qu'on l'apprend très sûr, vite oui, dans l'histoire, oui. c'est le, le fils de l'un des, euh, des responsables du programme Genesis, qui était au courant euh, du coup du complot et du fait qu'on envoyait les astronautes à la, à la mort et qui a voulu se rebeller contre Serena. Il a été bien sûr éliminé parce que Serena, elle, est impitoyable. Et son fils reste derrière, il va mener une enquête, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas où, pourquoi... Il rêvait son... de, de faire et en plus, ouais. voilà, il, il rêvait de faire partie parce que lui, c'est un, un geek, il est premier en tout à l'école, il rêvait d'être astronaute, il rêvait de faire partie de ce premier voyage sur Mars. Son père ne l'a pas sélectionné parce que son père savait justement qu'on envoyait les... Les, euh, les jeunes astronautes à la mort. Euh, voilà, lui, il est en quête de réponse et son destin va rencontrer euh, celui, alors je peux le dire aussi parce qu'on l'apprend assez vite, oui. celui d'une du, autre euh, étoile filante comme ça, la fille de Serena Nagby. Et voilà, oui. ça c'est. On a l'histoire des douze astronautes dans l'espace et puis on a ces deux électrons libres sur Terre qui sont tout aussi importants et à un moment donné, euh, tous les fils vont converger. Ça fait quel effet qu'on reçoit l'album la première fois après avoir travaillé quand même un petit peu Combien de temps ça a pris euh, la création de Phobos volume 1 ça a dû prendre un an et demi, euh, ou voire entre deux ans et un an et demi, entre le, les premières discussions et la, et la finalisation. C'est vrai que déjà on a fait un casting d'illustrateurs, on a demandé à plusieurs illustrateurs qu a, que qu Olivier avait présélectionné une planche d'essai pour voir celui qui euh, s'appropriait le mieux cet univers. Et, et c'est donc Eduardo euh, qu'on a, qu a, qu a retenu suite à ces, ces superbes planches. Et après il y a eu l'écriture, voilà, les discussions sur les couleurs, donc ça a pris deux ans. Quand on reçoit un nouveau livre, c'est toujours un énorme moment d'émotion. Euh, pour un roman, c'est oui. le cas, mais pour une BD, encore plus, parce qu'il y a les couleurs, il y a le fait... On a travaillé sur écran pendant, tout, pendant ces, ces deux ans, et tout d'un coup, c'est sur papier, les couleurs sont encore plus belles. Il euh, y a la matérialité de l'objet, euh, surtout quand on est dans du grand format comme, comme Phobos. Donc c'est un, un grand moment d'émotion. Un petit stress, on, on se dit, est-ce que les couleurs vont vraiment bien sortir comme euh, en fonction de, on, a, on a beau faire plein de chrome malins avant, et, bon, et c'est sorti parfaitement, donc j'étais ravi quand je l'ai reçu. Alors moi j'ai une question, pour le, entre autres aussi pour le live. Euh, est-ce que maintenant vous avez lu la BD, c'est les images de la BD qui vous viennent en tête quand vous lisez le roman, quand vous pensez <rire> au roman Est-ce que ça, vous Victor, ça vous, a, ça vous fait ça maintenant Quand vous imaginez euh, Phobos, vous pensez au dessin d'Eduardo avant tout oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça a changé ma perception des personnages et euh, maintenant ils se sont incarnés de cette manière. Et l'écriture de Phobos, elle continue pour moi, étant donné que je suis en train d'écrire le, les scripts et je, je les ai en tête sous les traits qui ont été cristallisés par, par Eduardo. Tout à fait. Et du coup, pour peut-être le futur casting, ce sera proche du... De... Ça pourrait être une indication, oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a effectivement une, une série télévisée qui est en cours de pré-production pour l'instant et voilà, tiens, la BD sera peut-être une, une inspiration.
Audrey, toi, maintenant que tu, tu penses à Phobos, tu vois les, les, les dessins aussi d'Eduardo oui, oui. Ou tu arrives à conserver dans ta tête ce que tu t'étais imaginé Non, parce que alors, je, je, je fais partie des lecteurs et des lectrices qui n'arrivent euh, pas trop à, à visualiser les personnages dans les détails. C'est-à-dire que moi, quand je lis un livre, je vois, je sais pas comment expliquer, je vois peut-être des formes, je vois, mais je vois pas précisément des personnages. Et dès que je lis une BD, ça m'aide beaucoup finalement à, à ancrer l'image du personnage dans ma tête. Et, et il s'avère que quand j'ai lu le tome 1 de Phobos, euh, instantanément après, j'ai décidé de lancer une lecture commune, <rire> une relecture commune de toute la saga en roman, parce que j'avais trop envie de les relire, parce que je me disais, Phobos c'est tellement euh, gorgé de détails euh, que je savais qu'il y avait énormément de choses que j'avais oubliées, et en effet c'était le cas. Donc j'ai relu toute la saga en entier, et tout au long de ma relecture, en effet, j'avais les images euh, des, des personnages de la BD en tête. Et, et après Léonore, l'avantage c'est que vraiment, je trouve que... Euh, je sais pas si je l'imaginais comme ça, mais en tout cas, je la trouve ultra fidèle au personnage. Je trouve qu'elle ressort hyper bien et du coup, dans ma tête, ça, ça pose aucun problème. Mais ça serait dur si on a ensuite une série. Ouais. C'est dur de se dire, on, on change à chaque Alors fois. C'est de... gymnastique. Euh... Ouais, ouais, c'est toujours un peu perturbant. Après, moi, je suis relativement très. Euh, comment dire C'est pas bon public, mais je suis toujours assez. Euh, euh, friande du... De euh, bah, toute façon, le réalisateur d'une œuvre, il est aussi libre. Enfin, chacun a ses libertés. Là, Eduardo dans ses personnages, euh, la production de, et la réalisation de la, de la série télévisée dans le choix des acteurs, etc. Donc, c'est agréable aussi de se faire surprendre, finalement, et de tout le temps changer un petit peu d'avis sur ce qu'on pense d'un personnage. Puis comme je disais, moi, comme il y a des personnages comme Marcus, où j'ai encore vraiment... J'ai encore un peu de mal, bah du coup, euh, à voir si euh, dans la série, ça va... Parce voilà, que du coup, série télévisée, on est sur des, des humains. <rire> Alors, le, le studio a pris les deux options, live action et euh, anima animation, donc on ne sait pas on encore. Sait pas encore. Ils, seront, ils vont sans doute se décider en début d'année prochaine. Moi, euh... je vais m'imposer et je vais voilà. être dans le cas de <rire> c'est déjà... <rire> Peut-être pas Safia, ouais. mais au moins quelqu'un euh, dans, ouais, ouais. dans la foule au début, quand ils font le décollage, je veux être dans la foule. <rire> la figurante un peu qui fait... <rire> c'est noté. <rire> D'ailleurs, c'est intéressant au niveau du live. Euh, les gens nous disent c'est 50-50. Certains arrivent à dissocier les, ouais. les deux univers dans leur, dans leur tête, d'autres pas du tout. Et, et certains arrivent vraiment à, ma à, maintenir, euh, à maintenir ça, donc ce qui, a, ce qui est intéressant. Et on voit que ça a un impact, parce que j'ai ré récemment animé un ciné-podcast autour du Seigneur des Anneaux mmh. de 1978, donc la première adaptation de Ralph Bakshi en dessin, dessin animé. animé ouais. Et en fait, c'était une époque où il n'y avait pas de représentation du Seigneur des Anneaux. C'était une des premières, où il n'y avait pas d'illustrateurs mmh. qui commençaient vraiment à, à, ces, à, à partir de ce moment-là où des illustrateurs ont commencé à produire d'un calendrier Tolkien, à, mm. à faire des dessins de Tolkien. Maintenant qu'on pense au Seigneur des Anneaux, on a tout de suite les images de Peter Jackson en tête, là bientôt les Anneaux de Pouvoir qui sont proches un peu de l'imaginaire ouais, de Peter Jackson. Qui lui-même a utilisé les illustrateurs euh, Alan Lee et, Alan Lee et, et John Howe, de, qui étaient aussi des illustrateurs Tolkien. Et on ouais. voit à quel point l'image peut vraiment façonner un univers mm. et que c'est difficile de s'en sortir. Finalement, et de recréer... Surtout euh, pour les premières images, ouais. Ouais. Et qui, parce que ça cristallise pour la première fois. Mais je rejoins complètement ce que tu dis, euh, Audrey, sur euh, Léonore. Pour moi, c'est la plus grande réussite au niveau du casting et au niveau de la BD. C'est qu'il a vraiment euh, réussi à, à incarner ce personnage et je l'ai re retrouvé. C'est le personnage dont j'étais le plus proche dans le roman parce que j'utilise la première personne, je le disais tout à l'heure. Et il y a ce mélange de force et de fragilité dans le personnage qu'il a réussi à rendre dans les expressions, dans les attitudes, euh, et puis la, la, la chevelure. Enfin, c'est vraiment... Je, je, je l'ai retrouvé Léonore tel que je l'avais imaginé. Euh, je trouve qu'elle est, elle est très fidèle... Euh, euh, quand, elle, quand elle lève les yeux au ciel ou quoi, c'est bien elle aussi, je trouve. Ouais, ouais, ouais. <rire> tout à fait. On me trouve ces petites expressions. Du coup, alors, quel casting idéal de, de Léonore, ce serait qui oh. pour vous En termes d'acteurs Ouais. J'ai jamais réfléchi. Pour le coup, là, ça, c'est quelque chose que je fais pas. Les lecteurs le font beaucoup. Ils proposent sur les réseaux, ils font même vrai. parfois leur, leur book trailer euh, avec ouais. des, comme des vrais films. C'est super pro parfois. Mais je me, moi, j'ai jamais, euh, je me suis jamais projeté dans un acteur euh, en particulier, non. Et je pense aussi, euh, c'est très juste ce que tu disais Audrey, sur le fait qu'une adaptation c'est toujours une recréation et la re le regard d'un artiste euh, sur une œuvre, sur une histoire, et il faut le prendre comme tel. Il mm. ne faut surtout pas être dans l'attitude de se dire il faut que ça colle complètement à ce que j'ai imaginé à mon expérience parce qu'on sera, sera déçu forcément. Ouais, bah les lecteurs et les lectrices ils ont du ouais. mal avec ça des fois parce que ouais. sont, c des fois c'est sacré pour nous des fois mm. l'histoire de base. Et je comprends aussi parce qu'on s'attache à ça mais bon. Je me dis toujours, voilà, Fobos, il y a tellement de détails que si on fait une série ou autre, il bah, faut accepter qu'il y ait certaines choses qui puissent être euh, peut-être mises de côté ou des choses un peu nouvelles qui actualisent peut-être aussi. Bien sûr, euh, ouais, ouais. Comme tu le disais, euh, la, la, comment dire, le, le présent va plus voilà, vite que déjà, Fobos. Déjà, l'eau sur Mars, voilà, <rire> façon, on va découvrir qu'il y a de la vie sur Mars, donc là, tout va encore être... Ça, Fobos va complètement... Voilà. <rire> Fobos sera le passé, quoi. Voilà, exactement. Non, il faut euh, toute adaptation, euh, l'actualisation aussi, ça en fait partie, donc... Euh... 
Et c'est, je pense c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. C'est vrai que la littérature, il y a ce, c'est assez unique parce que le, l'auteur fait la moitié du chemin. Et tous les auteurs du monde ont les mêmes outils à disposition. C'est les 26 lettres de l'alphabet, les mêmes mots. Et à, à travers ce, avec ce, ce matériau finalement très, très modeste, on essaye de raconter des histoires, de créer des mondes. Et le lecteur fait l'autre moitié du chemin. C'est lui qui va tout projeter dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il y a autant de versions d'un roman que de lecteurs. Et une fois encore, je me rends compte en dédicace quand j'échange... C'est génial. Voilà, c'est, ça c'est unique à la littérature, mais il y a aussi un plaisir de l'adaptation, de voir justement le regard d'un autre artiste sur cette histoire, que ce soit un réalisateur, que ce soit un dessinateur, et le confronter à ce que nous on a imaginé. Moi c'est ce que j'adore dans les adaptations. C'est justement voir comment ça va résonner, comment ça va être différent, et ça va enrichir finalement mon rapport à une histoire. Quand mmh. je vais voir euh, au cinéma... Euh, un livre que j'ai aimé, c'est, c'est, j'essaie de me mettre dans cette, euh, cette posture. Oui, puis Eduardo, il avait la chance finalement que tes livres soient très visuels, très détaillés. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, il y avait des schémas et tout. C'est vrai que moi, quand j'avais du mal à comprendre en termes techniques, scientifiques, science-fiction et tout, bah, les schémas, ça a aidé beaucoup à visualiser mmh. un petit peu. Et c'est intéressant parce qu'avec Phobos, on, on apprend aussi quoi. Enfin, je me dis, tu disais que tu avais, toi, lu énormément d'essais, de gros, gros livres sur Mars et tout. Ben, bah, moi, en tant que lectrice qui n'y connaissait pas grand chose, bah, j'ai aussi appris pas mal de choses. Tout ce qui est, moi, je trouvais ça hyper intéressant, tout ce qui est euh, décalage, le décalage horaire qui s'agrandit en permanence, le temps qui, alors j'ai toujours pas tout compris, mais le temps qui se passe différemment là-bas, le, le nombre de mois et tout, enfin moi je trouvais ça euh, vraiment passionnant. Et je vous recommande euh, la série si vous ne l'avez pas encore lu, rien que pour ça, euh, en fait on se sent, quand on l'a fini, on, on a l'impression d'avoir appris aussi des choses quoi, sans parler juste de l'intrigue et l'histoire qui est évidemment euh, nous tient en haleine du début à la fin, mais, euh, mais c'est vrai que ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est peut-être mon petit côté scientifique, euh, lectrice un peu scientifique qui, qui ressort. <rire> ça, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que quand je fais de la science-fiction, j'essaye effectivement de faire pas mal de recherches et d'être le plus juste possible et de, surtout de ne pas édulcorer sous prétexte que c'est de la littérature jeunesse, de faire plus simple. Non, je, je veux voilà, donner toutes les connaissances que, que j'ai pu euh, rassembler et, et puis les transmettre au service de l'action, bien sûr. Donc c'est, ça fait partie complètement de l'histoire et les, les schémas, c'est un moyen de, de, de le faire passer de, de manière plus fluide, <rire> effectivement. Dans... Alors il y a la latence de communication dont tu parlais tout à l'heure, oui. effectivement, le plus on s'éloigne euh, de la Terre, plus euh, le temps entre une question et une réponse va être long. On a beau communiquer à la vitesse de la lumière, ce qui est le maximum, et eh bien euh, Mars est tellement éloigné qu'il peut y avoir jusqu'à plusieurs minutes, euh, voire euh, même une heure, entre euh, une, une réponse, euh, un message, et, entre la question et la réponse. Et du coup, c'est devenu, euh, c'est un fait scientifique, mais c'est devenu un enjeu dramatique très oui, important pour moi, toi, très ça, intéressant. Ça marche super bien, voilà, du parce coup, que ça pas, crée encore plus heure. de tension. <rire> voilà, entre, on envoie un message à la Terre dans une situation de, de vie de ou de mort, <rire> et euh, il va falloir attendre que la, la réponse revienne. Voilà. <rire> et, euh, et ça, c'est voilà, c'est, 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 c'était des, des choses sur lesquelles j'ai, j'ai pas mal joué dans la série. Quoi. D'ailleurs, on est, on est en... <rire> même, même, même question pour pour Audrey, si euh, une actrice pour jouer euh, bien ouais, moi je suis nulle à ça, déjà je suis nulle en, en acteur, actrice, Alors, moi je suis pas physionomiste et tout donc j'ai beaucoup de mal et surtout euh, là comme ça j'ai, je ne vois pas d'actrice euh, rousse qui, enfin en tout cas comme ça là, peut-être que si on me montrait des images oui, ouais. mais du coup j'ai pas de référence qui me vient, mais je suis sûre qu'il y en a, hein. je n'en doute pas. Alors il y a une époque, on m'avait parlé de Sansa, celle qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones, comment déjà, je me souviens plus, mais qui est... L'actrice de Game of Thrones, de Sansa, Game of, ouais. Ouais, Voilà, qui, qui a effectivement cette chevelure rousse et qui... Euh, on, on a vu dans la série qu'elle évolue beaucoup, en fait, oui, euh, fait. en termes de jeu. Euh, donc il y a une époque, on m'a dit, ah, ça, ça, je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal, mais il y en a, il y en a plein d'autres hein, qui, euh, qui, pourraient, qui pourraient jouer euh, le rôle, sans doute. Ouais. Ceci dit, j'ai quand même un petit, euh, j'aurais un petit souhait, si jamais c'est du live action, ça serait euh, que je, qu'on ait 12 euh, acteurs qui viennent de 12 pays comme les 12 prétendants. <rire> ça, ça serait vraiment... Euh, Il n'est pas compliqué, Victor. Voilà, <rire> exactement. <rire> non, en même temps, ça serait une première. Ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être sympa. Il de... faut juste que tout le monde sache parler anglais, quoi. Oui, mais avec l'accent de chaque pays. Juste, ouais, parce que ça, dans, c'est, dans la, c'est effectivement la lingua, lingua franca, c'est ce qu'ils parlent dans le vaisseau, mais tous avec leur accent et tout. Donc, ça, ça serait une auberge espagnole dans l'espace. Ça serait génial. Ouais, ça. C'est vrai que ça serait top. C'était Sophie Turner, le nom qu'on cherchait. Sophie Turner, c'est ça. <rire> ouais, merci, merci à, à Twitch. Euh, voilà. Euh, voilà. J'adore. Et euh, Dark Souls, en effet, parle d'Audrey Fleuro, mais qui. Elle est comme. Elle, enfin, je, elle a pas l'âge de Léonore. Voilà, je suis pas l'âge, méchant, voilà, mais. C'est, c'est, c'est toi qui le disais, je vais le dire, c'est, c'est pas moi qui le dis. T'inquiète. Tu sais pas, Léonore, elle a 17 ans. Elle a 18 ans. 18, début, ouais. 18. Ouais, ouais. C'est sa fille, je crois, qui a 17. Ou... Ouais, c'est la plus jeune, elle a 17. Et euh, la plus âgée, c'est Franck qui a 21 ans au début de la... exact. du roman. On va refaire une analyse de planche. C'est une double planche. Euh, qui est un speed dating, une séquence de speed dating. Ah, j'adore. Dans le tome 1. Ouais. 
Comment vous l'avez euh, storyboardé cette planche, Victor Est-ce que vous avez des souvenirs un peu de cette séquence-là Oui, alors je parlais tout à l'heure du fait d'exploser euh, le découpage dans les séquences, dans la bulle, dans le parloir. Hein. C'est comme ça, ça que c'est appelé dans la terminologie de la chaîne Genesis. Et là, c'est vraiment un exemple. Euh, on, ça permet aussi d'avoir cette impression d'apesanteur avec... Euh, cette diagonale comme ça, on, on flotte un peu avec les personnages et puis on a cet espace qui est coloré donc dans des, des tons froids avec des petites nuances plus chaudes, assez oniriques euh, pour cette première rencontre entre, entre Léonore et Marcus. Euh, C'est un, un moment qui était vraiment intense dans le roman et on a essayé de le rendre comme ça aussi euh, dans, dans la BD. Euh, C'est une des doubles pages dont, dont, que je préfère en fait dans, dans le premier album notamment, je trouve qu'elle est, elle est vraiment fidèle à ce que j'avais en tête et j'ai l'impression qu'on flotte avec eux dans, dans la bulle à ce moment-là. C'est fait en... Comment il travaille, Eduardo, sur le... en termes de dessin Alors, il... c'est un artiste vraiment qui est très, très talentueux, autodidacte en plus. Il travaille aussi bien en média traditionnel qu'en qu digital. Sur Phobos, il travaille en digital. Ouais, c'est du digital. Ouais. Hein. Mais il a fait, justement, il y a un, un ex-folio euh, voilà, qui a été offert... Euh, au lancement, c'est une aquarelle mmh. qu'il a faite euh, bon. en média traditionnel pour le coup. Il, ouais, est, très il est très fort. Ouais. <rire> bon, tout, il maîtrise tout. Il est, il est aussi un excellent coloriste. Il se trouve qu'il n'a pas fait les, les couleurs de, de Phobos, mais il, il est bon en couleurs aussi. Oui, c'est vrai, quand il avait dessiné. Euh... J'ai eu un souvenir où il ouais. dessine Léonore. Euh, bah, c'est justement l'exfolio euh, qu'il a fait comme ça, mais pour le coup, la couleur, je pense qu'il le fait souvent en média direct, en aquarelle, mmh. euh, plus qu'en digital. Ouais. Ce qui change pas mal de choses, ouais, du coup. Ouais. Est-ce que vous avez eu des améliorations dans votre façon de faire des scénarios entre le volume 1 et le volume 2 Est-ce qu'il y a eu, hein, comme dans les jeux vidéo, vous avez monté de niveau euh, Oui, mais je dirais surtout dans la manière de travailler avec l'illustrateur. C'est-à-dire qu'on euh, apprend à se connaître, euh, ouais. on apprend à faire encore plus confiance euh, à l'illustrateur et à savoir aussi euh, ce qu'il peut apporter euh, là où il va lui laisser plus de, de liberté, en fait. Euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a fonctionné. Euh, du coup l'album 2 je trouvais encore plus spectaculaire euh, dans, dans les, les, la manière de, de mettre en scène l'action oui c'est vrai, il y a plus de double page il y a plus de double page ce qui était une demande d'ailleurs d'Edouardo il voulait plus, <rire> voilà, ah, de, plus de liberté aussi ah, là, ouais. et euh, je suis très content qu'on soit allé dans cette direction d'ailleurs pour la... vous avez écrit le tome 3 ou pas oui, euh, je, je suis en train de terminer le script euh, et je l'envoie au fur et à mesure euh, donc, pour la, la réalisation des dessins. Je me demandais si tu prenais de l'avance dans ces cas-là, puisque Eduardo, il va avoir un... Enfin, j'imagine que dessiner, ça prend beaucoup de temps aussi. Est-ce que tu vas continuer ensuite sur le tome 4, 5, etc. Ouais. Ou non, tu attends vraiment d'être sur le projet pour... Euh... Oui, j'attends en fait que voilà, chaque album se fasse. Et une fois qu'on a bouclé l'album, parce qu'il ouais. y a toujours un gros coup de stress à la fin, c'est toujours un petit peu... Voilà, il, faut, euh, il y a toujours des petits trucs qu'il faut voir, le, les cadrages, les couleurs qui sont un peu en retard, le lettrage, les relectures. Une fois qu'on a, on a rendu le, le fichier à temps, on souffle et puis on, on enchaîne sur celui-là. Oui, comme tu fais toujours 20 000 projets en même temps en plus. Voilà. En <rire> revanche, ce que j'ai fait, et ça j'étais obligé de le faire dès le début, c'est le découpage euh, de l'ensemble de la série. Donc par rapport à la série romanesque, okay. de savoir combien d'albums je vais faire et où est-ce que je vais couper en fait à chaque album. Tu sais déjà combien il y aurait d'albums potentiellement Voilà, donc il y en aura 8 normalement pour euh, les 4 tomes de Phobos. Okay. Donc deux albums, en gros schématiquement, parce que ce n'est pas exactement ça, mais c'est en gros deux albums euh, par tome. Et peut-être qu'on fera aussi origine qui serait dans ce cas-là un okay, album est-ce est, est que ça enfin je me dis est-ce que ça fait un peu peur de te dire que parce que là le tome 1 deux albums mais le tome 4 deux albums il y a quand même beaucoup plus de pages dans les tomes 3 et 4 euh, j'imagine que comme tu as déjà fait ton découpage tu sais à peu près où aller mais ils feront les mêmes nombres de pages les albums alors c'est pour ça que je disais que c'est assez schématique euh, le découpage en fait le les albums 3 et 4 vont être le tome 2 et un peu du tome 3 Mmh. Voilà, ouais. et ainsi de suite, ce okay, qui va me permettre super. en fait de détailler ouais. pouvoir... Et j'ai pris finalement un peu plus de temps dans les deux premiers albums parce que ça installe ah, les oui. personnages, ça installe voilà, l'histoire. Va... Okay. D'ailleurs, euh, la, la semaine dernière, on a, pu, euh, par... on a fait un live euh, Glena avec Meto. Oui. Et, euh, et donc, il y a des spin-offs qui vont sortir. Et euh, donc, des, des histoires qui n'étaient pas dans le roman et qui sont vraiment des histoires originales pour la BD. Il n'y avait pas cette volonté pour soi de, de créer euh, voilà, des récits spin-off euh, et passer par le, le, biais, le, le, enfin, le, le biais BD. Pour ça. Je sais lequel on veut tous. Hein. Oui, alors euh, bah, voilà, en fait, euh, la porte. Je ne spoil pas. Non, non, je vais te laisser parler d'abord. Non, 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 vas-y, vas-y. Mais non, 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 non
Non, mais parce que c'est. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui veulent un faux, un faux boss origine sur les filles. Et ouais. du coup, euh, je sais qu'on aimerait bien ça. <rire> Alors, ouais, moi j'ai une réponse à ça et ça ne satisfait pas toujours. Mais... Je sais. Mais le... On les connaît plus que les garçons. <rire> oui, parce que j'ai fait effectivement ce, ce tome préquel sur les candidats. Origine. Les, donc, les, bah, les origines, les six prétendants, on les, on les connaît moins, on connaît moins leur passé que les, les candidates, Léonore et ses comparses. Mais c'est vrai que dans le tome 4 de Phobos, oui. il est beaucoup question du passé des filles. Euh, et je ne vais pas dire pourquoi, parce que ça spoilerait un peu ce qui se passe. Non, non, mais... Donc c'est pour ça voilà, que le, le tome origine sur les filles, je ne l'ai pas prévu tout de suite. Peut-être qu'en BD, euh, ça Peut permettra en BD, de... ouais, tout à fait. De... que le tome 4, enfin le dernier tome BD, soit un peu moins... Euh... Difficile à, à resserrer, je me dis. Ouais, ça, ça serait. <rire> ça... Non, mais c'est vrai que c'est une, une bonne idée. Donc, on ferait. Euh, ça serait du coup 9 tomes en tout, ouais. euh, en incluant <rire> l'origine sur les filles. Mais le, la porte de Phobos, c'est ça, tu le sais, Audrey, je ne l'ai pas complètement refermée. Euh, c'est une fin ouverte à la fin du 4, sans dire de tout ce qui se passe. Et dès. Enfin, euh, je me souviens, j'ai terminé d'écrire en 2000. Il est paru en 2017, j'ai terminé d'écrire euh, fin 2016. Et je savais que je retournerais dans ce monde un jour, ah, mais, oui. mais il fallait attendre, voilà, j'avais besoin de laisser une respiration, et puis de laisser aussi l'imagination des lecteurs partir avec mes personnages, comme ça, j'aime bien le, ces temps de, de, de latence, de respiration. J'ai prévu d'écrire une suite un jour, une qui pourrait suite. aussi... Une suite, une suite, tout à fait. Exclu. Voilà. Exclu, la photo du terrain. Et, euh, et j'ai aussi une autre histoire que j'ai très envie de raconter, que je pourrais d'ailleurs raconter en BD et en roman, c'est l'origine story, non pas des, des six prétendantes, de mais d'un autre personnage. Voilà, <rire> très ah oui, tu disais tout à l'heure que tu adorais l'écrire. J'adore euh... écrire ce personnage, voilà, qui est, qui a cette, elle est quand même magnétique. Et puis on se demande quand même comment elle est devenue euh, celle qu'on rencontre dans le premier tome de Phobos, dans le premier album. Bah, je... Pourquoi est-elle ouais. si méchante et euh, voilà, c'est qu -ce quoi l'histoire de Serena Maggie bah, Je dois vous avouer dans le live que ce qui vous attend avec les tomes suivants, euh, donc particulièrement j'imagine les BD 6, 7, 8, ouais. euh, pff, Serena, moi j'ai voilà. adoré tout ce que tu as pu écrire sur elle, sur son passé et tout, je me disais, waouh, mais où tu vas chercher tout Alors, ça monde, bah, Disons que je me suis dit que c'est un personnage qui devait, ne devait pas avoir de limites. Ouais. Donc, il fallait repousser un peu <rire> plus Aucune loin à limite. chaque fois, voilà, tout ça fait, et, et elle fait bien le job. <rire> Comment vous faites, Victor, pour vous organiser Parce que je commence à vous un peu à vous connaître, vous avez un emploi du temps de ministre <rire> et vous êtes surtout ultra rigoureux en termes de méthode. À chaque fois, c'est un exemple. Dites, dites, dites aux, aux gens qui nous regardent comment vous faites pour vous, vous organiser. J'ai l'impression qu'ils ne dorment jamais. Donc Alors voilà, Audrey, au <rire> et c'est ça. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs, le. j'ai bien demandé de faire le Twitch après la tombée de la nuit parce que sinon, je n'aurais pas pu venir. Voilà, <rire> Victor est un vampire. Voilà. Voilà. Non, déjà, les spots sont un peu forts pour moi. <rire> non, mais euh, bah, non, c'est vrai, Audrey a raison. Je ne dors pas beaucoup, en fait. Euh, ça, ça a toujours été euh, mon... Mon problème au début, quand j'étais ado, parce que c'était un vrai problème, j'en faisais une maladie de ne pas dormir, et puis j'ai mis le pied à l'étrier de l'écriture via les insomnies. Hein. C'est au début de l'âge adulte que je me suis dit, je vais écrire, je vais utiliser ce temps au lieu de me retourner dans mon lit, et j'ai écrit mon, mon premier roman, le cas de Jack Spark, qui parle d'un ado insomniaque, hein. on met beaucoup de, de soi souvent dans un premier roman. Et depuis, c'est devenu ma routine d'écriture. Vraiment, j'écris principalement la nuit, je me réveille très tôt, euh, vers 2-3 heures du matin, et pour moi, c'est le moment idéal pour écrire. Avant, j'étais désolé d'être réveillé à ces petites heures de, du petit matin de la nuit. Et maintenant, je suis ravi d'avoir ce, ce moment où plus rien n'existe, rien d'autre n'existe que l'histoire que je suis en train d'inventer. Tout est silencieux, tout est plongé dans l'ombre. Et c'est tellement facile pour l'imagination de s'envoler à ce moment-là. Donc voilà, j'écris jusqu'au lever du soleil, et parfois même un peu après. Et ensuite, il bah, y a toutes les tâches administratives qui font le métier d'auteur, donc le courrier des lecteurs, les échanges avec les éditeurs, les journalistes, voilà. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. J'essaie de, de m'activer, de faire un petit peu de sport quand même après, pour ne pas trop me rouiller. Et puis le soir, je me remets à écrire. Je relis d'ailleurs sur tout ce que j'ai ouais, écrit. Du coup, tu dors quand <rire> Jamais. Bah, bah, je, je, voilà, le, avant, je, oui. je me couche vers euh, 11h. Et puis euh, après, je... Voilà, je... C'est mon rythme. J'ai réussi à tenir le, le coup jusqu'à présent, donc je touche du bois que ça continue. Là, je dois dire, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué parce que j'avais une tournée de dédicaces, et on l'a pas dit tout à l'heure, qui se termine ce soir en beauté avec le, avec le Twitch. Euh, et c'était euh, sportif, là, je dois dire. J'imagine. Mais du coup, comme tu disais, euh, le... quoi que si, enfin, j'allais dire, comme tu ne vis pas en France, euh, toi, quand il est 2h du matin et que tu, tout est silencieux, est-ce que es, tu peux pas être peut-être dérangé par des mails, des trucs comme ça Mais en fait, pas trop sur le décalage horaire, on est pas mal là. 
Ouais. C'est vraiment le moment où plus personne ne travaille. Exactement, finalement. en travaillant avec l'Europe, euh, je suis assez tranquille. En fait, ouais, c'est ça, il est 20h. Voilà. En fait, plus personne n'est au bureau, donc c'est pas mal, franchement. Euh... Voilà, c'est un bon, euh, <rire> un bon, euh, un bon deal. Personne ça, j'ai jamais fait ça, envoyer des mails à Victor Dixon euh, la nuit. On devrait faire ça, ça. Bah oui, je sais, 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 mes éditeurs qui voient mes mails qui arrivent, parfois, c'est à des heures bizarres. Ils me disent, de toute avec le décalage horaire, ça s'excuse du coup. On va lui envoyer un message WhatsApp, tu dors À minuit, chez nous, donc 6 euh, heures chez toi, bah, du coup tu dormiras pas, hein, tu seras voilà. en train d'écrire. Ouais. On, on va repartir sur une dernière analyse de planche. Euh, on est toujours sur les grandes doubles pages. Alors là, c'est, je crois que c'est le tome de voilà. C'est ah, la, moi, je trouve que c'est un peu mon, ma double planche iconique du, du deuxième, de la deuxième BD mm -hmm. qui vient tout juste de sortir euh, et qui dit aussi pas mal de choses puisque c'est là où on voit tous les personnages, en tout cas toutes les filles. Ouais. Alors ça, c'est une double penche particulière parce que c'est une compression temporelle. Euh, on raconte plusieurs semaines. C'est vrai que dans le rythme romanesque, dans Phobos, c'est souvent très concentré l'action. Donc on est, on est vraiment à la minute après minute, il y a des moments de tension. Et parfois, le temps se dilate euh, et il y a plusieurs, plusieurs semaines qui s'écoulent d'un coup. Et là, j'ai voulu le représenter avec Eduardo sous forme d'une double planche où on a finalement des scènes de vie. À bord, euh, à bord du vaisseau, donc un focus sur chacune des, des, euh, des prétendantes, mais dans des, des scènes voilà, qui montrent comment au quotidien elles s'amusent, elles, elles cuisinent, et tout ça dans l'espace. Donc euh, le fait d'avoir le, le vaisseau par-dessus, ça nous permet de, de rappeler euh, au lecteur que ça se passe dans l'environnement le, le, confiné du, du, dans du vaisseau. <rire> dans le vaisseau. Dans du vaisseau. Et on a notre petite euh, Léonore là qui dessine, parce qu'elle c'est son truc, hein. on ne l'a pas mentionné, mais oui, c'est une artiste. Et son jardin secret, c'est ses dessins, c'est sa, sa tablette graphique. Hein. Elle ne pouvait pas emporter tout son matériel, donc il y a juste sa petite tablette graphique dans laquelle elle, euh, elle dessine ses impressions de, de voyage. Parce on voit un peu son côté solitaire par rapport aux autres. Euh, et d'ailleurs, cette tablette graphique va jouer un rôle ouais. important <rire> dans, dans le deuxième album. Et ça, les lecteurs le, le découvriront. D'ailleurs, Eduardo a même dû euh, créer un faux style de dessin. Ouais, exactement. Pour, euh, J'allais vous dire que c'est rigolo, ouais. parce que du coup, on, on voit Eduardo qui doit adapter son propre style. Enfin, en même temps, la BD a permis ça aussi, qu'on qu ouais. se rende d'autant plus compte que Léonore dessine. Parce que finalment, dans un livre, ça peut paraître un peu abstrait. Oui. Euh, et là, ça devient concret. Quoi. Tout à parce qu'on a effectivement dans certaines planches accès à ce que dessine Léonore dans sa BD et là on a discuté avec Eduardo ben alors quel style euh, on va faire pour Léonore et lui il aime bien le manga et tout donc oui, il a fait un style plus manga pour Léonore mais qui, qui passe très bien elle est déjà dans le tome 1 hein, j'ai vu tout à l'heure ouais, ouais. c'est ça ouais. Ouais. elle s'auto-dessine c'est ça il y a une ouais. planche euh, tout ouais. à fait Léo la rouge qui est un peu son alter ego euh, sous ouais, forme ouais. de pirate de l'espace c'est mon jeu calé <rire> Non mais oui, c'est hyper intéressant. Genre, euh, je, en retombant dessus tout à l'heure, je m'en suis souvenu. Comme quoi, vraiment, avec Victor, je, chaque fois que je relis, je redécouvre. Quoi. Petit <rire> détail. Alors c'est vrai que il euh, y avait un collector Phobos, je sais pas si tu te souviens, le, le hardback. Je l'ai, je l'ai aussi. Tu l'as, ouais, bien sûr. <rire> Et du coup, il y a des illustrations aussi dans ce exact, hardback qui avec sont, des... qui sont en fait, enfin c'est en noir et blanc dans le roman et c'est en couleur à la fin. Oui. Et en fait, c'est censé être ce que dessine Léonore dans sa tablette pendant le voyage. Et on a choisi une artiste, Melly, qui a un style aussi eh ben, qui collait bien à Léonore, mais qui est différent aussi. Est... Donc, tout à du fait. coup, on a deux adaptations. On parlait de l'adaptation tout à l'heure. On a deux adaptations de ce que pourrait être le style de Léonore. On a celui de Melly dans le collecteur Phobos. Et on a celui d'Eduardo de, dans, dans la BD. Oui, j'allais dire, tu as beaucoup de fan art aussi, finalement, sur Phobos. Et en plus, il y a tous les fan art, tout à fait. Ça a donné lieu à beaucoup de créativité de la part de tes lecteurs. Ouais, et ça, ça c'est génial. Hein. Ouais, ça, c'est. Pour le coup, on parlait tout à l'heure de tout ce qu'apportent les réseaux sociaux aussi. Le fait d'avoir les fan art comme ça qui arrivent, c'est tellement une telle satisfaction et puis une telle voilà, inspiration, énergie pour oui. la suite. C'est là que je me rends compte aussi que les, les, les personnages font, font vibrer des lecteurs comme ils me font vibrer moi-même et c'est génial. Ah bah, quand on voit les fils de dédicaces, euh, ouais. <rire> quand tu dédicaces Phobos ou tous les autres livres, on se rend compte que vraiment... Puis surtout, il y a plein de lecteurs et lectrices qui reviennent te voir aussi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. En même temps, tu prends toujours le temps avec chaque lecteur et lectrice, et ça, je pense que c'est hyper important. Parce que tu le disais, nous, on vit avec ces personnages-là. Toi, tu es la personne qui les a créés quand même. Et du coup, en parler avec toi, c'est une autre dimension qu'en parler avec ses amis ou quoi. C'est encore autre chose. Oui, je peux le concevoir, mais le fait d'en parler avec ses amis, je trouve que c'est aussi extrêmement, ah oui. extrêmement riche. Et ça, c'est euh, bah, on parlait des réseaux sociaux, ces clubs de lecture qui se oui. recréent. 
c'est un moyen de, bah, de savourer encore plus les histoires, d'échanger euh, sur euh, voilà, ce qu'on a ressenti, euh, ce, qu a, ce à quoi on a été sensible. Bah, même en parler avec euh, vous dans le chat. Enfin, tout à l'heure, je regardais les, les petits commentaires et c'est vraiment rigolo parce que voilà, tout à l'heure, on a posé les questions de Team Marcus ou Team Mozart. Euh, je trouve ça chouette parce qu'on a vraiment chacun a ses, ses convictions sur on y a a même, tous un peu le petit en, caractère. En dédicace, il y a quelques Team Alexé. Hein, je... Donc comme quoi tout est possible. <rire> Là je peux plus rien pour vous, hein. je, je sais pas. Je... <rire> D'ailleurs Dark Soul dit les dessins sont magnifiques et ça tombe bien, ça me permet d'enchaîner sur le concours puisque vous avez 10 minutes pour pouvoir participer au concours Phobos. Il va falloir mettre le hashtag Phobos. Attention à bien l'écrire, mais normalement, c'est bon. Hein. On, vous, avez, vous avez des images un peu partout. Mais... Avec un F Non, j'ai voilà. pas <rire> Attention à bien l'écrire Phobos. Ah, la version polonaise, c'est avec un F. <rire> et, 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 et donc, les Galiang euh, gagneront deux, euh, deux albums, le volume 1 et le volume 2, dédicacés par Victor Dixon en personne. Avec en, plaisir. En, en personne. Donc, du coup, vous avez 10 minutes. Hashtag euh, Phobos, n'hésitez pas à participer, euh, surtout pour ceux qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore les albums. Euh, dans le chat, du coup, c'est ça Dans le chat, ouais, c'est dans le chat. Bah, là, on voit, euh, ouais, ça y est, on je voit commence que ça commence à, à participer, là, pas mal. Hein. <rire> bravo, bravo. Le Bonne chat chance est, à toutes et Le tous. chat est d'ailleurs très actif. Euh, pour l'instant, c'est vous les champions du, du mois d'imaginaire du chat. Ouais, vraiment, ouais, euh, vraiment c'est voilà, Team Phobos, quoi. <rire> euh, je suis fier de vous. <rire> voilà, entre euh, la magie d'Audrey et la magie de Victor, je me dis, waouh, c'est beau. C'est beau de voir autant de gens qui sont à fond sur le... Sur le chat, ça fait, ça fait plaisir. Les, les, les plus gros lives que j'ai pu faire, je crois que c'était avec toi, Victor. Euh, ouais. Vraiment, où il y a eu des, des records à et 500 personnes. C'est vrai qu'on avait la latence de communication, parce qu'entre Washington et Paris, à chaque fois, il y avait des... en plus, hein. Je pense que Serena était aux manettes en train d'essayer d'empêcher de, qu'on avait trop de choses. Quoi. Elle voulait pas que Victor ouais. me dise un peu son passé, voilà. tout ça. Ouais. D'ailleurs, le... pour revenir sur l'adaptation, est-ce qu'on a des dates, Victor Et qui va le faire Quelle, quelle alors, plateforme euh, va le faire, Victor Alors, la plateforme, c'est vrai qu'on le sait un peu en... Dans un deuxième temps, parce que le producteur fait un pilote et après on voit quelle, quelle plateforme achète un pilote, le projet. Il y aura un pilote, ça veut dire. A priori, oui. Super. Euh, sachant que là, on est au stade de l'écriture et je, je pense que je peux donner l'information parce qu'ils m'ont dit ils ont embauché le, le scénariste de Doctor Who, un britannique. Donc, moi, je ne suis pas Doctor Who, mais je sais que c'est une référence ah, en oui, termes d'écriture ouais, et tout. Donc, il est en train d'écrire le, le scénario. Wow. Euh, scénariste de laquelle euh, Alors, je sais de, pas, de a... quelle série Doctor Who euh... Alors, je pense que c'est la plus récente. Des dernières euh, voilà. Parce qu'il y a Doctor Who. Bon, c'est une série mythique euh, en Angleterre, hein, une série de SF incroyable qui existe depuis des décennies. Et elle a été rebootée il y a depuis 2005 ouais. euh, avec différents acteurs, dont Matt Smith, euh, ouais, le ouais. héros de House of the Dragon, qui a été un des Doctor Oui, que j'ai retrouvé, euh... effectivement, parce qu'on en, en parlait avant, je suis en train de, de regarder House of the Dragon. <rire> D'ailleurs, quand je rentre à Washington demain, je vais continuer à regarder les épisodes. Et euh, donc, je pense que c'est le, le scénariste, sans doute, de, des dernières saisons. Génial. Et moi, je suis consultant artistique, c'est un peu le, le terme euh, qui a été euh, donné sur la série. Donc, je serai un peu genre un, un petit droit de regard, je serai le référent finalement de, des scénaristes euh, s'ils ont des questions sur les personnages, la cohérence euh, générale, ce que j'imagine pour la suite. Voilà. Du coup, on est sur une production Scénarite. anglaise. C'est un studio, euh, Cyber Group Studio, qui est franco-américain. Ils ont okay. des bureaux à Paris et à Los Angeles. Que, comme tu disais, euh, Doctor Who, il me semble que c'est pas français. Oui, euh, non, c'est <rire> anglais, euh, Donc, britannique. Et le... Il est britannique. C'est ouais. ouais. trop bien. Donc, okay. ça, il, va, il écrit en anglais. La langue de production sera sans doute l'anglais. Trop bien. Euh, voilà. et... Pourtant, j'adore la, la ouais. France et tout, hein. mais c'est vrai que les productions anglaises, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Et comme tu le disais, avec Phobos, ça a du sens aussi. Même ouais. si Léonore est française, parce que bah, tu devais écrire une histoire où Léonore était française, mais la langue la plus couramment parlée par euh, 12, oui, euh, 12 personnes différentes, c'est ouais, l'anglais. Ça aurait été le latin il y a quelques années, mais maintenant c'est l'anglais. <rire> il y a euh, quelques années, voilà, regarde. <rire> voilà. et, euh, et puis c'est très intéressant. L'histoire de Phobos est très internationale en elle-même. Hein. Ça se passe sur plusieurs... Euh, aux états unis dans l'espace, dans d'autres... en France. Euh, parce que finalement, le Mars, c'est le rêve de l'humanité. Donc ça pouvait être qu'international comme histoire. D'ailleurs, euh, Victor, est-ce qu'il une... est qu y a une plateforme de prédilection S'il y avait le choix oh Non, là, je ne m'avance pas là-dessus. Euh... Pas de plateforme de prédilection Non. Ah, je dis rien. Parce que... Et toi, Audrey a... Toi, Audrey On a le droit de dire des marques de plateforme. Ah oui, attention <rire> Vous avez oui, le droit problème, Non, mais oui. Après, il y a le cliché en mode Netflix où ça serait fou, mais après, parce que moi, moi ça me paraît fou, si ça pouvait sortir sur Netflix, je me dis « faux boss » sur Netflix. Mais après, euh, moi, il y a pas mal de, de, de plateformes que j'apprécie en France, et vraiment que ça sorte sur... Euh, même si ça sortait sur Salto et tout, moi, ça, tout me va, du moment que... 
En plus, euh, moi, je l'avantage des plateformes maintenant, finalement, c'est qu'on peut aussi s'abonner, se désabonner ouais, ou autre. Et moi, des fois, j'ai une série qui me tente sur une plateforme, bah voilà, je la paye sur un ou deux mois. Et s'il n'y a plus rien, bah, je me désabonne. Mais je trouve ça hyper chouette aussi parce que ça, la... ça rend les séries quand même relativement très accessibles. Quoi. En tout cas, dans les deux, deux plateformes qui pourraient le faire Phobos, il y a évidemment Netflix, puisque le côté international colle totalement avec... Ouais. Euh... Le côté international de Netflix, même si c'est plus difficile d'arriver à survivre, puisque quand même la plateforme, mmh. on a bien vu sur des séries françaises comme Drôle et compagnie, que bah, fait. si on ne fait pas de vue tout de suite, il euh, n'y a pas de saison sûr. 2, quoi, donc c'est compliqué. Comme là, Phobos serait peut-être euh, britannique, bah, il y aurait encore autre chose. Quoi. Apple pourrait être intéressant, parce qu'en termes de ouais. science-fiction, Apple TV, euh, c'est assez génial. Hein. Okay. Les séries Apple, elles sont de grande qualité. Euh, D'ailleurs, c'est finalement une plateforme assez méconnue en France. Oui, mais oui. pourtant, il euh, y a de très très bonnes séries, que ce soit Six, que ce soit Foundation, ou, ou même uh, For All Mankind, la meilleure série uchronique de SF du moment par euh, Ronald J. Moore, qui était le créateur de Battlestar Galactica et un scénariste de Star Trek. Mm -hmm. Apple, ça pourrait être aussi intéressant. Mais <rire> si ça va jusqu'au bout déjà, ce ouais. serait un exploit, parce que c'est rare. Hein, Alors, moi, il m'avait dit euh, a priori qu'ils avaient Amazon, euh, Netflix et Disney. Plutôt dans le. Ouais. Euh, mais, euh, hyper bien, euh, ouais. mais là, je pense à HBO quand on en discute. Euh, ouais. Parce que ah, j'ai vu. Euh, France, reste... <rire> ouais, ouais. France d'ailleurs, qui vient de. Les bureaux ah, viennent d'ouvrir. Hein. Ouais. Les bureaux viennent d'ouvrir. Euh, ouais, C'est une ancienne de Canal qui, qui s'occupe maintenant de la série pour HBO France. Hmm. Donc, euh, y a... Parce que j'ai vu récemment euh, Raised by Wolves, ouais, très euh, bien. produit par Ridley Scott, il n'y a eu que deux saisons ouais, malheureusement. malheureusement, mais ouais. j'ai trouvé que c'était euh, de la science-fiction de très bonne tenue et puis euh, un peu à la Dan Simmons quoi, qui, euh, qui part dans tous les sens avec un peu d'horreur et tout, euh, j'avais bien aimé. J'ai pas posé la question des, des influences et des références, mais est-ce que vous avez lu euh, de la BD pour préparer euh, Phobos je suppose que Gléna vous a envoyé des albums de chez eux quand même, j'espère. Ouais, alors j'avais lu beaucoup de BD avant euh, déjà, et euh, moi mes grands coups de cœur BD, euh, c'est Valérian, on en parlait tout à l'heure, au tout début il me semble. Oui, voilà. quelqu'un avait ouais, dit voilà. qu'ils avaient vu l'aspiration. Euh, Valérian c'était ouais. à l'adolescence, la j'ai ouais. adoré Valérian, je les ai tous lus euh, 15 fois. Le... Et pour le coup c'est de la science-fiction généreuse, quoi, qui, euh, qui intègre des éléments de fantasy, de space opéra, il y a des, des albums qui se passent dans notre monde et tout, c'est... J'ai adoré ça, Corto Maltese aussi. Euh, J'ai adoré toute l'œuvre d'Hugo Pratt. Et puis la manière, là, pour le coup, c'est l'inverse. Autant euh, Valérian, c'est très luxuriant, ça va dans tous les sens. Euh, Hugo Pratt, c'est juste du dessin au trait noir et blanc. Et plus il avance dans ses albums, plus le dessin est, euh, est simplifié, comme si ça se rapprochait de l'écrit, comme si ça devenait calligraphique presque. Euh... Après, bon, j'ai lu du manga, euh, pour le coup, chez Glena, c'est euh, Akira qui a été une énorme claque aussi à l'adolescence. Et je pense qu'en termes de, de narration, de, de découpage, euh, ça, ça, ça remonte, mais ça m'a mar marqué profondément. Euh, voilà, donc ça, c'est des, des influences BD. Euh. D'ailleurs, euh, ça tombe bien, vous allez repartir avec ce catalogue, Victor Dixel, ah, le catalogue imaginaire, euh, avec l'édito écrit par mes soins, je sais, on, comme, ah, comme ouais. on est aussi <rire> amis en dehors. Comme ça, ouais. vous allez pouvoir lire ce ouais, avec <rire> grand plaisir. Édito et le, ce merveilleux catalogue Glena qui est gratuit à, gratuit à tout le monde, il faut demander à son libraire, <rire> où vous pouvez retrouver tout ce qu'a fait Glena en, en imaginaire. Et vraiment, euh, le travail qui a été fait par toute l'équipe Glena est magnifique dessus. C'est gratuit, je, je le recommande. Je crois que le, le gagnant va pas tarder à, à sortir. Euh, voilà. Alors. Pour le monde de tambour, hein. <rire> qui, qui va repartir avec les albums de Victor Dixon la, la régie va, va gentiment nous ah, dire... Ah, ça, tu vas même pouvoir dédicacer au prénom. Bah oui, on va demander ouais, évidemment pour qui on dédicace. D'ailleurs, la BD que tu as sous ton super euh, magazine, c'est la mienne voilà. et tu vas devoir me la dédicacer <rire> ouais, ouais, ouais. aussi. <rire> Alors... Hop là. Eh bien, c'est Raxen Switch. Euh, qui a été euh, choisi. Bravo à Raxen Switch. Est-ce que Raxen est là pour qu'on puisse déjà lui envoyer euh, évidemment les albums et qu'elle qu ou qu'il nous dise euh, son adresse et compagnie Ah, ah bah super. voilà, génial, oh génial. Bravo, bravo. <rire> bravo euh, Raxen Switch. Euh, Est-ce que, on, on est que Victor dédicace un prénom pour un prénom précis C'est vrai que c'est important. <rire> Tout le monde est trop adorable dans le ah, chat. Il ouais, y, y a vraiment ça, un, un bon esprit. Ça, c'est hein. ouais. ça, ça, c'est sympa. C'est trop chouette. Donc on, on, on attend le, le prénom que Raxen Switch va nous, va nous donner pour, qu puisse, pour que Victor puisse dédicacer. Et puis évidemment, il y a beaucoup à rattraper. Il y a les cinq volumes de Phobos à rattraper. Et puis toute l'œuvre de Victor aussi derrière qui commence à être conséquente. Ça, ça... 
Et oui, voilà. Il y a euh... la base de vie pour les bibliothèques de tous les romans de Victor Dixon dans toutes les langues. Alors, euh, surtout que j'ai mes exemplaires d'auteurs là à Washington, ça commence à. Ah ouais <rire> Pour les caser, effectivement. Le... Oui, j'imagine. Il y a un petit problème logistique, mais ça, tous les grands lecteurs ont ce problème, et toi aussi, oui. Audrey. Oui, oui, oui. Ah, bah, déjà, j'ai pas mal de tes livres, hein, du coup. Oui, voilà, bah, je contribue, <rire> Il y effectivement. En a beaucoup, à... hein. ouais. Puis, comme j'ai le. Tu vois, tu disais le Phobos un collector, puis le Phobos un normal, et moi, je les garde tous, parce que voilà, j'ai même ouais, les ouais. poches. Oui, oui, ouais, donc en double. Et en, fait, les... en fait, j'ai fait ta relecture. Ta relecture, tu l'as faite en poche, il me semble. Oui, oui, j'ai je, je fais, je fais ma, ma diva, j'ai demandé des <rire> livres en poche. En fait, s'il vous plaît, pour les vacances d'été, j'ai besoin des livres en poche, c'est quand même beaucoup ah, plus pratique. Plus, plus normal, ouais. bah, Alex, qui les du coup relit. Enfin, alors, euh, du coup, mon, mon copain a lu les, déjà les trois premiers tomes de Phobos. Là, il les relit parce qu'il voulait lire le tome 4 qu'il n'avait jamais lu. Je ne comprends pas les gens qui s'arrêtent au milieu, mais bref, soit. En fait, je ne vous juge pas, mais un petit peu quand même. Euh, et... Du moment qu'il ne lit pas la dernière page en premier. Non, non, il ne fait pas ça. <rire> quand même. Mais du coup, là, il, bah, il va lire Origine d'abord et ensuite, il veut finir sa relecture de Phobos cette année. Donc, il est lié en poche. C'est beaucoup plus pratique dans les transports ouais, ouais. et tout. Et c'est vrai que comme tes derniers tomes sont quand même assez gros en poche, c'est hyper chouette. Voilà, ouais. Et on ne voit pas les pages passer, hein, vraiment. Euh... C'est hyper agréable, moi je les avais lu en été et vraiment c'était un plaisir, surtout qu'en été j'avais du temps pour lire. C'est vraiment un plaisir de lire tes livres en ayant du temps parce qu'on peut vraiment lire deux heures dans la journée et se dire waouh on a à foison voilà, On va rester euh, immergé dans l'univers. Je trouve qu'il y, y a deux plaisirs complémentaires en fait, c'est de suivre une série en cours de publication, justement l'attente aussi. Ah, oui, le oui. fait voilà, on, a, on en voudrait plus tout de suite mais on l'a pas donc c'est euh, mmh. une satisfaction différée mais entre temps le, le cerveau est la des choses et puis quand on l'a on, oui. on a l'impression de vivre le truc euh, en temps réel. Et puis à l'inverse, euh, quand tout a déjà été publié, on peut effectivement s'immerger au long ouais, cours. On sait génial. que voilà, si on a du temps devant soi en plus, bah, on, va, on va décoller relus, pendant longtemps. Voilà. C'était un plaisir. Donc, toi, tu l'as vécu des deux manières. D'abord ouais. quand c'était publié, puis Exactement. ensuite. Exactement. Euh... Et je pense que la relecture, c'est toujours hyper positif parce que euh, il faut le dire, bah, je le disais, moi j'avais oublié beaucoup de choses, mais quand je vous dis oublier beaucoup de choses, des fois c'est la honte. Enfin vraiment, <rire> le tome 4, il y a des choses, je me souvenais de... de... Vraiment l'intrigue principale, je me souvenais presque de rien quoi. Parce que je lis tellement de livres et tout, pourtant ça m'avait marqué quand même, il y a des scènes qui m'ont marqué, mais voilà j'avais besoin de redécouvrir les détails et le fait de les relire c'est vraiment un, un grand plaisir parce que voilà on, on est re-immergé dedans et moi ça m'a... enfin ça a été génial. Puis j'ai pu comme ça faire une vidéo dédiée à ma relecture, voir aussi... Montre comment tu avais changé effectivement. Exactement, sur quoi j'avais changé, sur quoi j'appréciais telle chose, qu'est-ce que j'appréciais moins, etc. Et, euh, et je trouvais ça chouette aussi. Et en plus, bah, Victor est un super auteur puisque déjà il regarde beaucoup les contenus de ses lecteurs et ses lectrices. Et en plus, bah, tu avais ce regard où voilà, j'ai pu dire des choses moins positives sur Phobos, sur les romans ou quoi, parce que j'avais grandi. Et, euh, et Victor a vraiment ce, ce regard de voilà, c'est constructif et du coup, il, il le prend aussi. Et, et ça, je trouve ça fort parce qu'il bon, y a des auteurs qui sont moins... Mais, mais ça, ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure sur l'actualisation. C'est vrai, vrai que euh, le, le, la société évolue, on oui. évolue, il euh, y a des nouvelles connaissances, il y a des regards différents sur, euh, sur les choses. Et c'est normal que du coup, le regard sur une œuvre évolue aussi et qu'on doive le réévaluer euh, de temps en temps. Donc, oui, euh, c'est hyper intéressant. Et les adaptations, ça peut, le, ça peut permettre ça. Justement. Les BD, ouais, permettent aussi ouais. que tu puisses finalement enlever certaines choses que, avec lesquelles toi, tu es peut-être... Peut moins plus, en phase. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que tu as raison, en 2015, moi la première, bah, voilà, je le disais, j'avais 18 ans, il y a des sujets sur lesquels j'étais pas forcément déconstruite ou autre, qui sont venus plus tard, et où en relisant Phobos, je me suis dit, ah, c'est vrai que si, ça, ça, et c'est hyper intéressant aussi. Après, moi ce que j'aime dans Phobos aussi, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y a certains clichés au début qui vont se déconstruire dans la saga, mais on le sait pas tout de suite en fait. On peut aussi se dire, hm, c'est cliché sur certains points, mais attendez. <rire> Alors ça, c'est vrai que le cliché c'est très intéressant parce que... Euh... Il y, y a deux choses. Déjà, dans... c'est une émission de télé-réalité, oui, donc bah forcément oui. la télé-réalité fonctionne au cliché, il fallait qu'il y en ait au départ. Mais en littérature, de manière plus générale, même en dehors de Phobos, je trouve que le cliché a mauvaise presse, mais c'est un outil très intéressant. Oui. Parce qu'en fait, on va fonctionner avec quelque chose que le lecteur a déjà en tête. Donc ça va permettre de rentrer tout de suite dans une, une imagerie sans perdre de temps pour ensuite mieux surprendre. Donc effectivement, déconstruire le cliché ou oui, le... Oui, oui. présenter quelque chose de différent derrière. Donc le cliché tel quel, si ça reste cliché de A à Z, bon effectivement ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si c'est un moyen pour accrocher le lecteur et ensuite l'emmener complètement dans autre part, c'est un outil oui. vraiment intéressant pour le, pour le romancier, je trouve. Tu as totalement raison. Puis il faut admettre aussi que certains clichés sont, sont aussi, enfin, sont prouvés par certaines choses aussi. Enfin, des fois les gens disent, ce personnage est cliché, on est en mode, oui mais en fait c'est aussi... Euh, que bah, ce personnage ressemble aussi à la majorité des gens qui ont le même âge, euh, ouais. le même centre d'intérêt, etc. Quoi. Il y a aussi ça. Alors on a reçu, on a bien reçu, merci Rax Switch hein, de, nous a, de nous avoir chu
le prénom, donc on, 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 garde, on garde la confidentialité du prénom, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Victor a bien noté, et on a bien noté, et on enverra évidemment les albums, et on espère que euh, les albums te plairont. On euh, dit bonjour à Febusa qui vient euh, d'arriver, et on remercie euh, Cognac Mirabel d'avoir pas mal participé euh, euh, durant, durant, ce, durant ce live. Il nous reste un petit peu de temps encore. Euh, Peut-être si vous avez des questions, euh, chers viewers, vous pouvez poser des questions à Victor Dixon maintenant, n'hésitez pas, ou même à Audrey qui, je pense, sera... Fébusa, c'est une lectrice historique, je crois, de Phobos, oui, il me semble. Je connais ouais, Fébusa ouais. aussi. Alors, pour moi, c'est une blogueuse historique. Oui, oui, un... mais historique, canal historique. Hein. Si retrouvé... c'est bien la même Fébusa. Oui, si je pense à Fébusa, si c'est la même Fébusa, si on va le voir dans le chat. Qu'elle qu euh, <rire> qu s'avance. Des... Je crois même avoir des marque-pages euh, faites ouais. par Fébusa, ouais, ouais, mais ouais. Il, y a, il y a 8 ans, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ça se trouve que ce pas du tout la même Fébusa, mais Mais voilà, c'est pour ça, ça nous met la puce à l'oreille. Il y a un revival, c'est beau. C'est ça, c'est beau à la fin, comme ça et tout. Non mais en tout cas c'était hyper chouette, enfin je veux bien être, j'aime bien parce que oh <rire> je suis vieille, oui c'est moi, j'adore. Ah ça c'est là, voilà, on se... on se retrouve tous autour de Phobos. Voilà, exactement. Donc... Il y a ouais. des gens qui marquent comme ça. <rire> bah ouais c'est... Euh... Victor, vous avez ça que vous cultivez vraiment le rapport avec vos fans, et ça aussi c'est un... intéressant. Oui, est-ce que... Euh, enfin, je, moi, je sais que, par exemple, en tant que lectrice, euh, j'adore les, les salons du livre. Ouais. Et euh, tu seras au salon du livre de Montreuil ou pas Parce que c'est oui, deux salons du livre. Oui, c'est la grand messe. Enfin, c'est vraiment une fête de l'imaginaire. Il y a quelques salons comme ça dans le calendrier que je raterai pour rien au monde. Et le Montreuil, c'est vraiment euh, la voilà, foyette parce qu'il y a tout ce qui se fait en jeunesse. Et pour moi, c'est une conviction que j'ai. Je crois qu'on en avait déjà parlé, euh, Lloyd. Euh, la grande littérature d'aventure qu'on a dans notre histoire littéraire en France, je pense à, à Jules Verne, je pense à Alexandre Dumas, à Victor Hugo sur certains romans, ce souffle d'aventure, il a trouvé refuge dans la littérature jeunesse aujourd'hui. Mmh. On le trouve moins en littérature blanche, en littérature adulte. Or, on en a besoin à tous les âges. On a besoin d'évasion, on a besoin de rêver. Et c'est en littérature jeunesse qu'on trouve ça. Et Montreuil, c'est le salon de la littérature jeunesse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui y vont aussi, oui, ou de jeunes adultes, pour se, se, voilà, se nourrir à cette source d'imaginaire. Donc euh, voilà, si vous êtes à Montreuil... Euh, vous m'y verrez, vous verrez Audrey, ça je sais qu'elle y sera. Et en plus avec ton jeu, voilà, avec ton jeu. <rire> je ne l'ai pas dédicacé en même temps que toi sur le même stand, mais ça aurait pu en plus. J'avais demandé au début. J'ai dit, vous imaginez si j'ai dédicacé ah, avec des génial. Temps. Là, c'est la consécration. Mais j'ai pas écrit de livre, moi j'ai utilisé la méthode Flemme. Alors tu, tu joues ou tu lis, c'est ça ouais. <rire> Tu mets Victor me fait de Voilà, bah, oui, aussi, tout à fait. Et donc il y a des cartes sur Phobos d'ailleurs, oui. entre autres. Vous devrez euh... briller à ces cartes voilà. parce que vraiment, il <rire> euh, y en a Twitch, plusieurs. Il euh, y en a voilà. pas mal. Alors on a plusieurs euh, questions. Euh, Allez-vous dédicacer vers Lyon Ça, c'est une, une question rapide, ça. Alors je vais euh, tous les ans, euh, je suis en tournée de dédicaces hein, deux fois par an, j'habite aux états unis et je rentre en France et là j'aligne les dates, d'où euh, le, la fatigue dont je parlais tout à l'heure euh, parce que j'en ai, ai fait pas mal cette fois-ci et à chaque fois je vais au moins une fois par Lyon, une, à Lyon une fois par an, donc en 2023 j'irai à Lyon, sans doute au printemps, euh, chez, chez deux sites, je vais souvent, donc ça sera avec grand plaisir. Euh, autre question, est-ce qu'Eduardo a, a lu les livres avant de faire la BD je crois que oui, il les a lus en anglais. Euh, nous, notre langue de travail, c'est l'anglais, comme je ne parle pas portugais et lui ne parle pas français. Et les, les Phobos existent en anglais, donc il les a lus, oui, effectivement. Alors, est-ce que Victor envisage d'autres adaptations en BD à l'avenir ah bah. Il y en a une qui va sortir bientôt, qui s'appelle Vampiria, qui est un spin-off de Vampiria, la série. Et ça me permet aussi de, de compléter avec l'autre question. Est-ce que tu es en train d'écrire le volume 4 de Vampiria Mais il est fini, dans le volume 4 de Vampiria Non, je suis en train ah, de encore. terminer. Ouais, il écrit vraiment trop vite Alors, Victor, Voilà, non, non, c'est. Euh, les, les... Les, les nuits sont bien, bien occupées, il paraîtra en mai. Euh, et voilà, ça va, ça va emmener les lecteurs encore dans un autre recoin de cet univers vampirique, mystérieux, dangereux, très obscur. Oui, j'attends, hein, je fais partie des, ouais. des, des lecteurs de Vampiria. Il euh, y a un côté patch turner que j'aime beaucoup. <rire> euh, autre question, euh, dédicacé un jour en Belgique Alors là, pareil, je vais au moins une fois par an en Belgique. J'y étais euh, deux fois pendant cette tournée. Je suis désolé qu'on ne se soit pas vu. J'étais chez Filigrane à Bruxelles il y a une semaine et j'étais au salon du livre de Wallonie à Mons qui était merveilleux et j'aimerais beaucoup y retourner. D'ailleurs je les salue euh, s'ils si, si nous écoutent, c'était super le, le salon de Wallonie. Dans les autres projets d'adaptation, est-ce qu'on verra les, les autres romans que vous avez écrits peut-être un jour adaptés, pourquoi pas par Glena Cogito, euh, le cas de oh, Jacques Spark. Cogito. <rire> ouais, alors Cogito, il y a un projet d'adaptation en série télé aussi, mais qui est moins avancé que Phobos. Euh, donc ça, bon, si ça se concrétise, je, je le dirai. De tous mes autres romans, celui-là, maintenant, que j'aurais le plus envie d'adapter en, en BD, ça serait Extincta. Oui, sûr. <rire> voilà, parce que euh, c'est un roman voilà, qui a la lisière entre la fantasy et la science-fiction. Ouais. 
Ça parle d'un monde futur, très lointain, où le réchauffement climatique s'est vraiment accéléré, le, la sixième extinction massive des espèces également. Une fois encore, je l'ai basé sur des, des recherches de scientifiques. Et ensuite, j'ai laissé l'imagination prendre, prendre le relais. Et j'imagine que presque... C'est en plus. Hein, oui, plus. Enfin, et puis on a beau partir très loin dans le futur, ou avec la science-fiction, ou plus proche, avec, comme avec Phobos, ça nous renvoie toujours au présent. C'est toujours un, un miroir tendu à notre époque, à ce qu'on fait aujourd'hui pour choisir notre avenir. Dans Extincta, je vais très loin dans le futur. J'imagine donc ce monde ravagé où presque toutes les espèces animales ont disparu. L'espèce humaine est la dernière, pratiquement, qui reste. Elle a trouvé refuge au nord du monde, au Svalbard, dans un, un territoire très désolé. J'avais des images en tête, très visuelles pour le coup, de ce, ce, ce désert gris rocailleux avec des, des silhouettes vêtues de linceul de couleur qui passent comme ça. Et bon, j'aimerais bien le voir... Euh, vraiment adapté en Bélizon, peut-être ça sera un prochain projet. On nous demande s'il y a d'autres projets en tête, une nouvelle histoire, une nouvelle saga, Victor. Ouais, c'est vrai. Victor a le temps de, de penser bah, à une nouvelle saga. C'est vrai qu'on tout ça. On pense toujours au même livre, je me dis. Mais en fait, euh, là, on, est, on sait que tu es sur Vampiria. Euh, et en fait, comme il y a tes BD entre temps, bah, ouais. évidemment, mais est-ce qu'il y aurait des Alors, il y, 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 y a autre chose. Alors, je parlais du préquel sur Serena que j'ai commencé à écrire. Oh, Donc, euh, voilà. <rire> je ne donne pas de date encore. Mais, euh, <rire> et puis, j'ai un autre projet. Non, je ne parle pas pour l'instant parce que j'aime bien garder mes effets, surprendre, mais il est possible qu'effectivement, en plus de Vampiria, entre les tomes de Vampiria, il y ait autre chose qui, qui arrive. Oh. Si je ne est que je rends pas l'âme Est-ce que je vais être conquise <rire> et ou est-ce que c'est de la pure fantaisie et tu, <rire> tu sais que tu vas me perdre Alors, Je ne peux pas te dire tu parce que je veux pas... Bah ouais. je veux, effet voilà, de surprise. Ça sera, sera l'effet de surprise et peut-être que ça sera même un genre que je n'ai pas du tout ça fait. Ça se trouve, encore. ça va être une pure romance contemporaine. Ça peut être ça. Ça, ça peut être euh, Ça peut être quelque chose aussi de... Enfin, encore plus euh, il a failli, il a failli, ouais. on a failli ici. Ouais, Moi ouais, je suis sur la fin, voilà, je suis sur vrai. les réserves de la tournée et tout, c'est le moment où je pourrais lâcher les trucs, mais bon, on je m'accroche à la table, voilà. Fais gaffe, il reste 6 minutes, hein. on peut encore rester voilà, là, tout là, 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 on est dans les 6 minutes du speed dating, là, on rentre dans le... Exact, c'est vrai. Ouais. Alors, Victor, voilà. <rire> comment va... allons-nous le pied Phobos va sortir en série ou pas Oui, on en a parlé, enfin, c'est en cours, en cours d'adaptation, et on saura très vite, d'ici le début de l'année prochaine, si... C'est en animé ou en live action. Voilà, ça, on devrait avoir assez vite. Et puis, c'est la magie des réseaux sociaux. Je le dirai sur mes réseaux. Donc, comme ça, tout le monde sera au courant C'est vrai. Assez suivez, vite. suivez Victor voilà. sur Instagram parce qu'il est euh, hyper actif sur voilà, Instagram. Bah, je, je donne les scoops quand je... Il n'est pas assez actif sur Twitter, hein, moi, je trouve. Mais parce que ah, oui, moi, je suis plus actif toi, sur Twitter. Actif Twitter. Que, 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 moi, j'aime pas Twitter. <rire> T'es parti, son... parti de Twitter, d'ailleurs. J'ai vu. Euh, ah, T'es parti, ouais, carrément. T'as possible de te taguer euh, pour faire la promo. Ah oui, j'ai essayé de te taguer aussi. Moi, je suis parti de Twitter. J'aimais pas. Trop de... C'est un réseau avec beaucoup de haine aussi, même si c'est un réseau hyper intéressant. C'est le plus pour... inflammatoire, effectivement, de tous, ça. je trouve. Le plus... Mais en même temps, il est connecté à l'actualité. Tout à euh... fait, c'est intéressant ouais. aussi. Alors moi, mon, mon préféré, c'est Instagram, ouais. euh, comme beaucoup, parce que voilà, c est... C est je trouve que la, la communauté est assez bienveillante et tout. Mmh. Mais TikTok, bah, j'y m'y mets, parce que par la force des choses... Hein, <rire> J'adore les... euh, aller sur le TikTok, TikTok voilà. de Victor, parce qu'il fait des chorégraphies incroyables. Ah oui, moi, alors là, je, là, je dois dire que pendant cette tournée euh, <rire> épique, je suis quand même passé à enregistrer quelques nouveaux TikTok chez mon éditeur. Donc attendez-vous à des chorégraphies. Et là, en fait, j'ai pris goût à ça, donc je, parce que eux, ils me font, ils, voilà, ils me disent, oh, tu viens, on va faire ça, c'est eux qui font les scénarios, et je suis venu avec, j'ai dit, cette trend, je la trouve super, on va la faire en plus. Donc c'est moi qui les ai fait danser avec moi. Ah ouais, j'adore. Ouais. J'ai hâte de les voir publier. Ouais. Et, oh, par oh. contre, là, le TikTok, on vous a pas trop vu hein, pour l'instant. Bah, on va tourner ah, un TikTok ah ouais, à la mais fois, mais voilà. Voilà. Il y a un truc générationnel, je suis désolé, et, et pourtant, euh, Victor est un peu plus âgé que moi, il y a un truc générationnel sur TikTok où j'ai pas encore passé le cap, mais euh, sur Instagram, je suis déjà plus présent, j'ai ouais. pris une community manager pour les podcasts et euh, heureusement qu'elle est là parce que ça a vraiment euh, ch changé ma vie parce que le Twitter en effet je suis constamment sur Twitter est-ce que votre veste est sur TikTok euh, non pas encore elle, mais elle, par elle, contre elle est sur Twitter <rire> <rire> mais ouais ouais ça... Alors, petit petit quand même euh, tu connais la veste de Lloyd bah, elle, non, elle a son pas. propre compte hein. <rire> ouais, euh, j'ai des vestes colorées et donc j'ai des fans qui ont décidé de créer un faux compte et ils font des parodies de moi mais il faut que tu fasses un Monsieur TikTok Anzano, sur ça Westworld, ils ont fait, ils ont mis, ils ont fait le logo de Westworld, Westworld. ils ont mis ma tête avec la veste, <rire> c'est Westworld. Hyper drôle. On, on part en live à la fin du live, vous voyez. Voilà, c'est comme les ça. shorts de Christelle Dabo, s'il y a la, la veste <rire> de la chérie. J'adore. Je... <rire> Alors, déjà, avec une question, mais que... Euh, ça sera dans les prochains, euh, tu joues ou tu lis, hein, Vi la question. Victor a déjà répondu. Sur les héroïnes, euh, sont, sont des femmes pour la plupart 
Y a-t-il une raison bah, Victor a dit que non, oui, finalement, que c'était... Peu... Que ça... Alors, bah, que, en fait, c'est très instinctif, mes personnages, et surtout le personnage euh, principal, il m'apparaît comme ça, mais a posteriori, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'essaie de le rationaliser, je me dis que c'est peut-être un moyen de, bah, de sortir encore plus de ma peau et de devenir le personnage dans une histoire, et de le, le vivre à travers un personnage qui est différent de moi. C'est peut-être une, une explication comme une autre. Très bien. Très clair. <rire> je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On... Bah, c'était super. super. Ah ouais, c'était hyper top, riche. En... J'ai appris encore plein de choses au Phobos. Je pense pas que c'était possible, mais... <rire> <rire> Merci beaucoup à Victor Dixon d'être venu parmi nous pour ce live Phobos. Avec grand plaisir. Merci Audrey, merci Lloyd. Oui, merci euh, Lloyd pour euh, toutes ces questions mais, hyper intéressantes. Merci Audrey aussi d'être venu. Euh... Et, et merci à l'équipe que vous voyez et pas, voilà, qui est derrière la, la caméra. Voilà. Voilà, voilà, les, voilà, <rire> le... Qui gère hyper bien les... Le, les... le, staff, ouais, le, le staff de Gléna qui est top. Euh, ah bah, dernière question, allez, c'est quoi ton livre préféré oh, Hyper dur. Ah, voilà, pour ça, pour une dernière question, c'est l'ouverture. <rire> c'est une question allez, de début. Vous avez 4 heures devant vous. C'est impossible parce qu'il y en a tellement. Et puis, est-ce qu'entre livre, BD. Euh, je, après, c'est la, 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 la solution facile parce que c'est vrai, c'est la plus grosse claque de mon adolescence, c'est le Seigneur des Anneaux d'un point de vue littéraire. Et c'est peut-être là que j'ai commencé à vouloir être écrivain quand j'ai pris conscience du pouvoir démiurgique d'un auteur qui pouvait créer un monde plus réel que notre monde, nous arracher, au... c'est ce que tu disais tout à l'heure Audrey, quand ouais. on a du temps devant soi et qu'on on part dans une saga, on oublie complètement le monde, et au moment où on lit le livre, c'est ça qui est le plus important pour nous. Le, le monde pourrait s'écrouler, la maison pourrait s'écrouler. Moi j'ai ressenti ça en lisant Tolkien, et euh, voilà, donc je reviens toujours à Tolkien, ouais. on parlait de l'adaptation euh, avant même le, le live, euh, des autres pouvoirs, de, de, de autres pouvoirs. Ouais. donc voilà, on revient toujours à Tolkien. Ça doit être euh, fort pour toi de te dire que tu as pu créer ça pour d'autres personnes maintenant aussi. Tu vois, toi, quand tu étais ado, tu as vécu ça, mais maintenant, bah, c'est nous qui avons vécu ça avec tes livres, en fait. Enfin, moi, vraiment, je me dis, tes livres, c'est un peu mes... C'est pas mes livres doudou, dans le sens où c'est pas des livres cocooning non plus, hein, genre, faut C'est pas du feel good, non, non. <rire> Mais par contre, c'est mes livres doudou, dans le sens où je sais que si j'ai besoin, bah, c'est le livre parfait pour s'évader, en fait. Genre, euh, c'est addictif, mmh. donc vraiment, lisez Phobos. Enfin, voilà, on peut conclure ce live sur ça. Lisez Phobos, vous avez la BD, vous avez les romans, vous avez tout, en fait. Et euh, moi, j'ai trop hâte que les autres BD sortent, parce que c'est toujours une redécouverte, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les... C'est pas un format qui remplace un autre, c'est vraiment un format qui complète l'autre. Qui vient enrichir. Ouais, qui enrichit l'univers, euh, notre perception du, du monde et tout, et c'est trop bien. Bon, André, on se retrouve tous sur ta chaîne pour un spécial science-fiction avec Victor. Avec ouais. Victor. <rire> je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Non, mais j'en ai dans ma pile à lire, c'est juste qu'il faut voilà. que ça fait peur un peu. La fameuse pâle. Ouais, ouais, euh, ouais. ouais. C'est ça. Mais écoutez, merci beaucoup à, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis évidemment, on vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve en fait dès jeudi pour ceux oui. qui veulent continuer à regarder les. Les, évidemment nos live Twitch euh, chez, euh, chez Glena euh, et on se retrouve avec une soirée fantastique euh, avec Olivier Ledroit, immense dessinateur et il sera accompagné de Alt236, peut-être que vous regardez ces vidéos sur Youtube qui sont si remarquables et on va parler de tout le travail d'Olivier Ledroit, il a fait des PD euh, remarquables chez Glena, notamment Requiem ou encore le troisième œil ce sera une très très belle soirée, donc n'hésitez pas on se retrouve jeudi prochain pour ceux et celles qui veulent encore, euh, encore plus de BD sur Glena, merci euh, encore à vous et puis on se retrouve très vite les amis ah bah oui, hein, merci et à bientôt à bientôt, <rire> bye bye <rire>